Então, boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso primeiro uh, encontro, Diálogos Online do L. É o, o L é um programa de extensão do curso de língua inglesa, ensino de línguas e literaturas inglesa. Essa é a nossa primeira roda de conversa, a gente pretende fazer várias ao longo do próximo ano. Tá? Nessa primeira roda de conversa, a gente tem uh, como convidados o professor Hélio Rocha, professor doutor Hélio Rocha, da Uni, e o professor mestre Rogério Correia, nosso colega aqui da UFAC. Os dois vão falar sobre o título Traduzindo Aqueles que Nos Traduziram, uma perspectiva crítica decolonial de tradução a partir das Amazônias. Vamos escutar primeiramente o professor Hélio, eu vou apresentar o professor e depois passo a palavra a ele. O professor Hélio Rodrigues da Rocha é doutor em teoria e história literária pela Unicamp e tem pós-doutorado em história social pela UERJ. É professor e pesquisador na Universidade Federal de Rondônia, é membro do grupo de pesquisa Devir Amazônia Literatura, Educação e Interculturalidade, do Labinter, Laboratório de Interculturalidade, do PPGLI UFAC, do Grupo de Estudos LECA, Literatura, Educação e Cultura, Caminhos da Alteridade, UNIR, e do Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares Afro e Amazônias, GPIA. Isso, né, ele? Professor, muito obrigado por estar aqui com a gente. Então, agora passa a palavra para o senhor. É, boa tarde, boa noite a todos, né? todas que estão presentes. É uma grande honra para mim, é uma alegria também, uma satisfação, é, mesmo nessa distância, né? mas isso <risos> possibilitou né, que nós fizéssemos isso, esse encontro. Então, assim... É, é bastante interessante que a gente possa né, manter uma rede, por exemplo, que foi isso que eu fiz ah, ah, o ano passado, né, 2020 para 2021, criando uma tradução em rede do meu processo tradutório é, da obra que eu vou comentar agora, que é de um anglicano chamado Wilfred Barbu Grubb, né, que a gente só costuma chamar W.B. Grubb, né, o Double B. Grubb, a... Ah, é, que é o escocês, inclusive o Rogério também vai falar, né, Rogério, eu acredito, que está trabalhando também um relato desse anglicano. Eu não sei quem está com os slides, Rogério, né, porque eu criei algumas imagens, coloquei no slide e, e passei, né? Ednelson, ah, Ednelson vai passar. Tá, então eu gostaria de começar agradecendo aos professores que estão todos com o nome aí nesse slide, Tá, eu vou falar por questão mesmo de honrar esses nomes, é a professora auxiliadora Pinto, é, de Guajará Mirim, né? ah, o professor Eduardo Bespalês, da Arqueologia, aqui da Universidade daqui de Porto Velho, ah, do campus daqui, o Felipe Van de Velden, que é um antropólogo da UFSCar, é, ao Geraldo, Geraldo Coutinguiba, que é professor do IFRO, a professora Heloísa Helena Correia, Siqueira Correia, que é do Departamento de, de Línguas, é, Língua Vernácula, a professor Josué Melo, da Seduc, aqui de Porto Velho, professor Louris Barroso, professora Maria Eliese Gurgel, também da Seduc, daqui, a professora Marli Tereza Furtado, da UFPA, ao Miguel Neneve, a Mirela Giraca, que é do Departamento de Espanhol, e ao professor Rogério Correia, que é da UFAC. Né? Esses foram todos professores, né? pesquisadores, que me auxiliaram e com leituras do que eu ia fazendo na tradução, e de 15 em 15 dias, mais ou menos, nós nos reuníamos num sábado à tarde para ouvir né? as sugestões, as trocas, as substituições de termos, o questionar também, questionar alguns termos. E, além desses, tem a professora Maria Celeste Medrano, que é uma investigadora adjunta do CONICET, que é um Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, Instituto de Ciências Antropológicas da Universidade de Buenos Aires, na Argentina, e do NUETAM, que é o Núcleo de Etnografia Ameríndia, né? também a Argentina. Essa professora 
é, me ajudou no processo de inserção de várias notas, entendeu? Então, é, numa pegada decolonialista, prática mesmo, né? Quando o autor fala de superstitions, por exemplo, que tem um capítulo específico só para superstições. E aí a professora, é, com pesquisas recentes, né? É, lá da Argentina, ela, ó, oh, Hélio, dá para inserir esse trabalho aqui. Então, nesse tra meu trabalho que vai sair, que agora é nosso, né? Porque tem o nome dos colegas, é, tem essas notas, não só explicativas, mas notas bibliográficas que se colocam de um outro ponto para dizer, olha, isso aqui não é superstição, está em um estudo. Isso aqui não é dream, como ele chama, né? é sonho. Isso aqui não é, é não é demoníaco, não. É um ritual, é, é, é ancestralidade, enfim. Então, eu agradeço também a ela. Ah, tudo isso foi possibilitado por, por questão mesmo de internet, porque eu não a conheço pessoalmente, mas é que a gente ficou se conhecendo a partir de alguns aí, né? do Felipe, especificamente do Felipe. Né? E também ela indicou o professor Rodrigo, perguntou se poderia convidar. O Rodrigo é do Paraguai, né? do Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História. É, ele é fundador e membro do diretório e pesquisador da organização não governamental Tierra Viva, a Los Pueblos Indígenas del Chaco, e do Centro de Estudos Antropológicos da Universidade Católica de Assunção. Então, a importância desses antropólogos, porque o meu trabalho... Pode passar, querido, slide. Obrigado. O meu trabalho é com um texto de um missionário anglicano que faz, esses, faz esse registro né, das suas experiências no Tiago. É né? claro que ele tem toda a, a, a intenção de, de catequese né, e de cristianizar as línguas. Inclusive, eu vou mostrar a foto de um. É, aí eu vou falar um pouquinho só desse processo tradutório. Né? Eu já antecipei falando, né? É, peguei esse, é, esse statement, né? essa frase, esse tópico que está aqui do Otávio Paz, né? em relação à tradução, para ele, todos os textos são originais, porque toda tradução é diferente. Toda tradução é, até certo ponto, uma criação, e como tal, constitui um texto único. Não é? Porque eu, ah, em contato com a autora e com o livro, a autora do livro é Notas, do tradutor e o processo tradutório, que é da professora Solange Mitma, né, que o Rogério já conhece, né, que os meninos do doutorado tiveram o prazer de conhecê-la, né, ela esteve em banca. E aí, assim, mostrando a tradução a partir da análise do discurso, a partir de, de vários conceitos, de sentido, de subjetividade, de condição de produção. Tá? Pode ir passando, querido. É, por favor. Ah, então, eu estou com essa obra... Né? estava, né? agora eu já me livrei, porque senão você enlouquece, todo dia você quer trocar o termo, toda hora você sonha, você, né? você tem pesadelos você, com aquela obra, porque está vivendo com ela no pensamento, dia e noite, e no inglês, né? ah, no inglês é escocês, na verdade, porque ele é de Edimburgo, né? capital da Escócia, e aí ele vem para o Paraguai, e fica durante 20, 21, 22 anos, né? é, e e faz o trabalho dele de, de catequização. Ah, o livro, ah, o texto que ele publica na Escócia, né, em, lá em Londres também, ah, é, tem esse título aí, né, que vocês estão vendo aqui no azul, né, um povo desconhecido, numa terra desconhecida. Né, então, eu, de uma perspectiva é, contrária a isso, porque agora a tradução não é mais para a Escócia, não é para a Inglaterra, não é para a Europa, é para cá. Né, para a América do Sul, então é de onde eu me coloquei para fazer a leitura, fazer o estudo. E aí o título que foi enviado para ser avaliado né, pela, pela editora que está avaliando, ficou Os Línguas Mascói, são os enxetes do Tiago Paraguai. Certo? Pode passar, querido. É, para quem não ouviu falar do Tiago, né, é a segunda maior floresta. Depois da floresta amazônica, nós temos a floresta Tiaquenha, ou Chaquenha. Né? É, engloba esses países aí, mas principalmente a Argentina, que é a maior parte do Chaco, é, fica na Argentina. Mas aí o Paraguai também, a Bolívia, o Brasil, que nós chamamos de Pantanal, né? Mato Grosso, esse tal é uma, 2%, mais ou menos, né? isso está dito no, no, na nota que eu escrevi, né? é, que é, é região chaquenha, né? de terras encharcadas, mas tem período de seca, tem período de 
né, é, enfim, que fica é, o Pantanal, né, digamos assim, que fica uh, com água, depois já secou, já, então tem toda essa, essa, essa diversidade, digamos assim, com vidas, né, com muita vida, vida animal, vida vegetal, né, humano, que é colocado como língua no relato do, do, do Grub, que é esse senhor que eu trouxe a imagem dele aqui. É o Wilfred Barbuck Grub. Ele, desculpa, tá errado aí, tá? Ele nasce em 1865. Não é 1965, né, claro? É, é, é porque eu confundi. É um oito aí, tá? Ele nasce em 80, 1865 e morre em 30. Então, aos 65 anos de idade. Passa boa parte da vida dele no Chaco. Porque ele, pode passar, querido, ele, ele é visto, ele foi colocado é, como o doutor David Livingstone da América do Sul. Inclusive, um amigo dele, que é o Richard Hunt, que esteve com ele também no Paraguai, né, no trabalho missionário anglicano, é, escreveu a biografia dele, que está disponível na internet, para quem se interessar, né, é, The Livingstone of South America. Ah, então, o Livingstone da América do Sul. Né? Ah, e podem ver, né, para quem não conhece o David Livingstone, ele está no livro Os Olhos do Império, por exemplo, a Mary Pratt começa, né, numa introdução, ela começa já a falar de uma carta amarela que estava lá na, na parede de uma drogaria e tal, e tal, né? e ela não conhecia, e aí ela começa daí. Né? E aí tem até filme sobre o David Livingstone, né, a busca dele, é a busca por ele, na verdade, porque ele fica sumido na África. E, e tem muito material, então eu peguei essa imagem da internet tá? e botei aqui, ó, The Life in the Africa Exploration of Dave Livingstone. Não é? ah, também, eu não trouxe o livro que ele fala, da biografia dele, porque não é esse o objetivo aqui. Tá? Só estou dando essa dica né, de leitura também. Ah, por que, que é, uma, é uma alusão, né, na verdade, direta? É uma referência direta ao David Livingstone, né? só que aqui na América. E aí, ele, essa frase uh, essa frase é famosa no, na vida do, do Livingstone, porque quem vai em busca dele, quando vê o cara branco no meio dos nativos, fala, Dr. Livingstone, I presume. Ou seja, Dr. Livingstone, eu suponho. Né? Eu suponho que seja. Então, aqui tem essa imagem, está no jornal também, está na internet, aí, a Pioneer, né? ou seja, ele é um pioneiro, explorador, é o primeiro a entrar no interior, né? porque ele vai logo falando, ó, só tem nas margens do Paraguai, cidades e tal, né? bem desenvolvidas, mas para trás disso aí tudo, para o interior, está, é, estão as atrocidades. Né? A ah, o demoníaco e a noite e aí, então ele vai criando toda uma, uma uma ficção me parece é tanto que o primeiro capítulo do livro literalmente seria rumores só que eu traduzi como fatos e boatos né por não ser uma tradução literal e sim a partir de uma perspectiva ah, que consiga é, um, um outro olhar sobre né então é pode pode ir passando tá é, eu peguei algumas imagens, tem bastante no livro, pelo menos umas 50, 40 e pouca imagens né, que ele fez. Então, é um registro etnográfico. Esse rapaz aqui é o Kiamapi Ito, um, negócio, um nome assim, é o um nome na língua, né, que ele chama de língua, ou língua, e a gente já pensa que é língua, mas não é. Não é? é ele, os primeiros exploradores começaram a chamar os nativos de língua porque usavam o tembetá né, na boca. Né? Aquele ah, ornamento que coloca no lábio inferior. E aí ele parecia, do, parecia que tinha duas línguas na boca. E aí ficou chamando língua. E aí eu, isso está no, no, no anexo, em um dos anexos. Aí tem mascói, porque tem os línguas mascói, tem outros, né? E aí ele, ele andou pelo interior e aí eu, eu preferi, em vez de dizer que é uma terra desconhecida, porque não era desconhecida, era desconhecida da Europa, mas não era desconhecida dos sul-americanos da região, dos nativos que faziam comércio, que faziam guerras, etc. etc não é? Aí eu tenho outra imagem de um xamã, não é? que ele não diz xamã, ele não escreve xamã em inglês, ele escreve é, é, feiticeiro, 
não é? Ah, ele usa o termo depois witchcraft, né? Witchcraft para feitiçarias. Então vejam que para nós tem uma diferença de conhecimentos de ervas medicinais, de conhecimentos ah, é, de cura, né? Não só do corpo, mas também da alma. Ele é um xamã. Então eu traduzi o xamã. Né? E isso foi questionado por alguns falaram, não, mas ele não usou xamã, usou foi isso, então tem que ser... Não, entendeu? Mas aí a gente explica isso no prefácio, é, numa introdução que está escrito, né? dizendo por que não, não é porque é, o, o, o Grub, o missionário, ele queria, é, ele quis, né? ele lutou para que a, a, houvesse ajuda financeira né? E, apo... e apoio de todos, né? Dizia, não, mas tem que acabar com essa cultura aí, porque são demoníacos, né? são canibais, são... são isso, tem que trazer a luz, tem que levar o cristianismo, é só... não pode existir xamã aí, não pode ter essas feitiçarias. Ele diz isso, né? tem que tirar, tem que acabar com tudo isso. Então, eu, Rogério e, e outra professora, a Heloísa, e outro orientando, já escrevemos um texto chamado Duelo de Xamãs, né, que rende, né, a tradução ela rende outra, outros frutos, além do trabalho final. Porque, ao, ao mesmo tempo que ele acusa né, de, de, de witchcraft, né, de feitiçaria, de tal, os nativos também têm o mesmo olhar para ele. Fala, e esse cara, com essa bíblia debaixo do braço, com essa roupa, sempre tem, ele é um grande xamã, ele tem poder também. Ele, de onde ele veio, da terra dele, ele deve ser um grande xamã. Né? Então, é... é ele não percebia isso, talvez. Ele era assim visto também. Né? E aí é, eu trouxe só para animar. Então, nesse aspecto, a obra é importante também por ter essas, ah, esses registros, né? é, essas imagens de jovens, é, essa aparência que ele fala de, 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 de inca, né? incaica, que ele também vai falar. Né? Ele vai explicar o termo chaco, por exemplo, trazendo lá do quechua. Né? E aí... É, você pode passar, viu, quem estiver passando, por favor, que é só mesmo imagens que eu trouxe aí, só para animar, né? e se alguém perguntar depois, aqui a importância dessas imagens, porque, olha só, aqui eu tenho uma, né, um tear, um tear nativo, né? ah, e outras coisas, por exemplo, ele usa o termo índia, né? índia, eu não usei índia, eu usei indígenas, né? como se fosse, então, indígena, né? ou nativo, certo? a partir do viveiro de Castro, que também diz que o indígena é aquele que é o natural do lugar. Não é? Então, é o indígena na África, é o indígena aqui na Amazônia, é o indígena lá no Chaco, é? que é o nativo. E a importância disso, e tem capítulos né, sobre isso. Bem, para mim, que escrevi esse trabalho, para explicar, não é espécie de auto, auto crítica, né? traduzir é ritualizar é colocar-se no lugar do outro. No caso da prática tradutória, de uma narrativa de viagem que foi escrita por um europeu e submetida a uma lei, a releitura, né? por mim, que sou um sujeito que se constitui a partir dos lugares representados nessa, nessa narrativa, não é? é esse processo de pôr-se, como a Severo Viveiro de Castro, ou achar-se posto no lugar do outro. É assumir esse ponto de vista perspectivista, então. Não é? é esse perspectivismo ameríndio, amazônico, tradutório, que eu assumi no percurso inter interpretativo da narrativa do, do Grubb, é? sobre os línguas mascóis. Ah, então, essa subjetividade e essa atividade política ela, daqui, amazônica, elas estão presentes, tanto no texto traduzido, quanto no decorrer de todo esse processo de ritualização tradutória. Ou seja, a tradufagia, que é um processo é, de, como um ato de ingestão, uma textualidade, que, dentre outras ações colonialistas, ela ingessa o outro, a sociedade nativa, né? e, é, e os mundos amazônicos traduzidos. Então, metaforicamente, eu penso que seria abrir esse texto escrito em inglês e procurar destraduzir certa discursividade, de modo que o produto desse ato tradufágico desfizesse, desmontasse certas violências verbais, tipo, eu já falei da witchcraft, né? que é a bruxaria, a feitiçaria, sei lá, e isso tem uma significância diferente né, para nós, feitiço, é, a, ou magia, ou, né? então, assim, eu traduzi como ofícios e práticas do xamã, né? Eu não, não fui colocando no, no, 
no negativo, né, no pejorativo, pelo menos eu tentei, que faça aparecer essa inscrição, né, porque tem as notas dessa minha subjetividade, de um sujeito tradutor daqui, ameríndio, certo? No livro Notas do Tradutor, Notas do Tradutor e o Processo Tradutório, que eu já falei, é da professora Solange Mitchman, ela demonstra que teóricos da tradução, como o Eugene Nida, o Irving Theodor, o Paulo Ronay, representantes de uma concepção tradicional né, de tradução, eles resistem à inscrição da subjetividade do tradutor no texto traduzido. Na concepção desses autores, a inscrição da subjetividade do tradutor é um ato lamentável. Né? Isso está dito no livro. Por outro lado, teóricos como Franci Albert, Rosimeira Arroyo, Lawrence Venuti, Tom e Theo Hermans, eles propõem, cada um a seu modo, claro, né? outras maneiras de se considerar o tradutor e o produto de seu trabalho, que é o texto traduzido. Então, se você pegar a obra lá, você vai poder fazer essa comparação, né? essa, essa ideia, essa ilusão que se tem de estar tá trazendo aquele texto literalmente, quando eu tenho uma outra posição ou outras posições, sujeitos, né, ideológicas, conscientes ou inconscientes, enquanto, enquanto ser né, amazônico, que vai se, é, se construindo também nessa, nessa, é, nessa prática, nesse processo tradutório. Como eu disse, você sonha, né, você tem pesadelos, você tem, quando você mergulha muito numa obra e tenta colocar, e sonha com um termo que não é, de repente fala, não, é melhor tirar isso e colocar outro. Entende? Porque tem a questão semântica, né? e eu estou trazendo para cá. Um exemplo, se você quiser passar o slide, tá? pra, só para... Ou então tirar, não tem problema. É, por mim, só são imagens. Tá? É, a, é a imagem de, das aldeias, né? dos lengos, que ele explica como é que eram feitas, né? e etc., o estilo da, do vilarejo em que eles ficavam, que ele, tra, ele escreve no inglês como village, né? village. Ah, eu traduzi como aldeia, né? porque, até porque eram temporárias, né? eles levavam em cima dos cavalos, quando, ele, quando vinha a tempestade, quando morria alguém, eles migram, não ficavam por causa do espectro do morto, ia ficar ali rondando. Então, já, já fugia daquela terra antes do anoitecer. Aí, aí ele vai acusá-los né, de muita coisa por causa dessas práticas, do ritual de sepultamento. Tá? O, é o rito funerário, né, que tem um capítulo específico sobre isso. Então, é, não é trair, né, não é trair, mas esse sentido do original e a voz do autor, do dito original, eles não são senão uma imagem construída pelo tradutor. É? Eu acredito nisso é, também. Essa interpretação, então, é, o sentido do original, é, a, essa interpretação, ela é determinada por fatores externos. É? Então, existe a visão de mundo, a ideologia, os padrões estéticos ou outros que agem no tradutor, sobre o tradutor, e que tem uma relação particular com, com cada língua. Não é? Na minha língua, como que eu digo, como que é, qual é, é, é como que, que se ofende, como que não ofende. Então, ter esse, esse tato, tá? que não é fácil, porque até eu escrevi, é, não há inferno para quem traduz, porque, né, é, é, porque já é quando está fazendo o processo. Então, se ainda depois daqui, quando passar para o além, né, e isso não é uma heresia. Estou né? falando assim, desse, brincando com isso, né, brincando com isso, porque não é, não é simples, porque você tem que mergulhar nessa cultura do, que foi traduzida, procurar ler outras coisas que não só a obra, né, assistir documentários, filmes, ler antropólogos, ver o que foi discutido atualmente sobre, sobre prática, sobre língua, sobre cultura, não é? é quem são esses? Né, são os enxetes, são os enxletes, que línguas eles estão hoje? É, onde que estão, como que estão, se é que estão, não é? é? E acabar também com essa ideia de não é puro, não é puro, aqui já é híbrido, não sei o quê, não é porque... É, são, é, são, são relações, né? Relações entre... Então, essa, essa, essa ação, né? Esse, o tradutor ele tem um papel ativo e responsável, né? É uma, ele vai transformar, claro, é, e, essa, é um ato de transformação e de produção, né? 
a voz, então, de quem vai traduzir, ela vai estar presente em todo o texto da tradução. E não é possível pensar a invisibilidade é por, é, porque é uma ilusão, né? como dizem é, teóricos da tradução. Né? O título, no inglês, é bastante longo. Né? Na obra diz que é um povo desconhecido numa terra desconhecida, vejam bem, né? Aí ele fala, é um relato da vida e dos costumes dos línguas, dos indígenas línguas, do Tiago Paraguaio, com aventuras e experiência durante 20 anos de pioneirismo e exploração entre eles. Né? Esse é o título, né? para mostrar, claro, né? para mostrar o poder, a confiabilidade. Dizer, Olha, eu gastei, foram 20 anos, e ele critica, quem passa assim, pouco tempo e já sai falando verdades. Né? Ele critica, fala, eu passei 30 anos. 20 anos. Eu gastei uma vida lá para fundar uma igreja. Tem um relato que é a Church in the Wild. Né? Uma igreja na selva. Né? Que não é o que o Rogério está trabalhando. O Rogério está trabalhando entre os nativos, né? Entre os nativos do Tiago Paraguaio. Né? Mas tem esse relato também que eu li. Né? Li esses três relatos e, claro, né? para poder compreender, eles, esses relatos se misturam. Tem capítulo que está num e está no outro muda algumas coisas, então já vê que há um trabalho né, também de, de, é, de inserção né, das três horas, se, se conversam, tem experiência, se você lê, você percebe, certo? É, então, é, o título uh, não foi colocado, né, não, há, não houve interesse, né, mas foi comentado isso. Né? Uh, então, eu deixo claro também que esse processo tradutório foi realizado por alguém daqui de dentro, né? de uma ancestralidade também né, indígena e afro, né, afrodescendente, que desde o nascimento vive aqui na Amazônia. Então, essa hibridização é um fator importante que deve ser levado em consideração quando, quando dá avaliação do texto traduzido. Contudo, isso não quer dizer que eu não tive total respeito pelo texto original, entre aspas, né, apesar do Grubb ter cometido várias agressões verbais, como eu dei o exemplo lá, né, da feitiçaria e outras coisas mais, né? Não apenas contra os modos de pensar, não é porque como outros ele vai dizer são crianças crescidas, né? A fé deles não existe a fé, né? Não existe, o mundo das sombras não passa de uma grande, né? Ilusão desses desses filhos da selva aí tão perdidos que, que precisa da mão do cristianismo, etc, etc. Então não há esse, esse respeito de jeito nenhum, não é? Para com o para com a religião do nativo, e nem com o sistema ah, que é o socialismo. Fala, tem que acabar esse socialismo, porque o indígena é preguiçoso. E eles acusam né, de preguiça. Ah, eles, eles trabalham tantos meses, e aí o resto eles vão ficar só de festa, de bebedeira, de farra, de não sei o quê. É, que ele, é, eles viviam dentro de um sistema é, que quando um tem, todos têm. Quando um come, todos comem. E o indígena entra na casa um do outro e tal, sem problema algum. Então, ele vai acabando com isso quando ele, ele faz as reduções, né? A igreja, a escola, e aí já coloca, já traz esse povo. Só que de vez em quando eles somem também, porque é um período deles de plantação, de, né, de festa, porque o Grubb proíbe logo a cachaça, ele diz, né? Proíbe a bebida. Né? Então, ele, ele, dentro do relato, ele cria vários. É, é, ele escreve, acho que uns 10, né, proibições, ó, para estar tá aqui não pode isso, não pode isso, tem que estar tá assim assado, não é? Tem que se é, se cristianizar mesmo, não é? E o, aquele rapaz que eu mostrei, o primeiro, ele ele vai ser o primeiro a se tornar cristão, segundo o relato, né? E aí ele já muda o nome do rapaz para Felipe, tá? Depois tem o André, todos os nomes bíblicos, né? E tem outro, né, que eles vão, ele vai sendo, é, sendo é, ele um, um apóstolo, né, ele se coloca, tem um capítulo que é, é, literalmente seria o professor e o aluno, né, aí eu traduzi como é, mestre e discípulo, porque é essa a ideia mesmo, entendeu, porque ele está toda hora falando do apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele traz o apóstolo Paulo, né, da Bíblia, que cita o apóstolo Paulo, né, quando traz a luz, quando leva a luz, quando prega né, é, para os irmãos dele. E aí ele também faz isso. Ele se coloca como, como mestre. E aí, assim, é, por isso que a tradução não podia ficar 
o professor e o aluno, porque é para outro sentido, outro contexto, eu pensei, né? Então, foi colocado como mestre e o discípulo, né? Que ele vai fazendo essa coisa toda. Eu já passei da hora, né? Eu acho que já chega de falar, tem muita coisa, mas às vezes se repete, não é? é eu vi aqui é, que já... Já foi trazido à tona algumas coisas e eu deixo com o Rogério agora, tá? Enquanto se tiver alguma pergunta, é, se você olhar só o sumário do relato em inglês, você já vai ver né, que há uma preocupação dele é, em ganhar o leitor, em, em seduzir o leitor. Fica do meu lado. Essa gente precisa sensibilizar. Entendeu? É, e é isso, tá? Obrigado por enquanto. Muito obrigada, professor. Sempre um prazer ouvir o senhor. Eu vou apresentar, então, o nosso segundo convidado dessa roda de conversa, o professor Rogério de Mendonça Correia, nosso professor aqui da UFAC, licenciado em Letras e Inglês pela UFAC, mestre em Letras, Linguagem e Identidade pela UFAC, no ano de 2011, atualmente está cursando doutorado em Letras, Linguagem e Identidade, aqui também na UFAC. Pesquisa temas relacionados à tradução na perspectiva amazônica. É professor assistente na Universidade Federal do Acre, onde atua como professor de língua inglesa e suas literaturas. Professor Rogério, muito feliz que o senhor está aqui com a gente. Agora, passo a palavra para o senhor, tá bom? Muito obrigado, professora Maísa. É, também quero começar agradecendo ao Ed, né, pela... É, gentileza de ter aceitado o desafio de comandar aqui o nosso, nosso, nosso canal aqui no MIT, né? Uhum. É, e, e todas as, as artes, as divulgações, né? Obrigado pelo trabalho, professora Maísa, por ter aceitado fazer a mediação né, dessa roda de conversa, o professor é, Hélio pela inspiração, e eu vou já mencionar isso, agradecer também os colegas que estão presentes, né? Eu consegui identificar pelo menos o professor, professor uhum. Michel, o professor Denis, né, uma honra. professor Pelo Jairo está presente né, com a gente, o professor exatamente. Shelton, professor Denis. Professor Denis, exatamente. Então, Vários são, são colegas, colegas, inclusive, nossos, de fora, né? né? Inclusive de fora, eu quero agradecer a presença de todos né, que estão aqui conosco, aceitar o desafio de estar aqui conosco para a gente repartir. Né? Então, eu vou é, começar dizendo que a minha visão é, a respeito de tradução, né, eu sou um professor que na na Universidade Federal do Acre, no curso de Letras em Inglês, que trabalho é, com disciplinas né, de conversação, e tem uma das disciplinas que normalmente ficam a meu encargo desde que eu é, entrei na universidade, que é uma disciplina de tradução. E essa disciplina sempre me... me aliás, tradução sempre me perseguiu, né, porque o é, 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 meu professor, que foi meu orientador no, no mestrado, saudoso professor Vicente Cerqueira, foi quem... É, me deu as primeiras inspirações né, para essa área da tradução, e tem uma pergunta que ele nos colocou que me persegue até hoje, e eu coloquei para perseguir meus alunos que ainda cursam comigo essa disciplina, que é, é, é possível fazer uma tradução plena? Né? Então, é, essa é uma questão que sempre nos bate quando a gente trata a respeito de tradução. O que, que é uma tradução plena? Dá para traduzir tudo? Tem coisas que são intraduzíveis existe texto que não se possa traduzir. Então, essas discussões foram as que é, me moveram sempre nessa questão da tradução. É, e eu tive a felicidade de encontrar no programa do doutorado o professor Hélio, que é, me foi apresentado como uma possibilidade de trabalho, né, e ele me apresentou é, essa obra do, do Grubb, né, que é uh, o, o Among the Indians of the Paraguay and Chaco, uh, é a mesma da mesma série, né, uma trilogia de obras do, do Grubb, o autor que ele já apresentou aí a exaustão, então eu não vou me deter falando tanto sobre sobre o Grubb, é, mas dizer que ele escreveu três livros, dos quais o professor Hélio me apresentou aquele que seria, teoricamente, é o primeiro né, da, da trilogia dele, é, com o desafio de fazer uma tradução com uma perspectiva amazônica é, e crítica. Né? Então, é, meu trabalho, né, e aí eu vou pedir que o Ed comece a projetar os, os slides aí para mim, por favor, Ed, se você puder compartilhar, eu te agradeço. Para eu poder seguir aqui o meu trilho de fala, é, é, é o desafio de fazer uma tradução de um autor é, que não é, é do nosso circuito, né, 
que não, não está aqui nas nossas leituras mais comuns, mas é um leitor uh, europeu, né? um, um escritor europeu, que veio, né, como muitos outros vieram, como muitos outros viajantes vieram, e fizeram leituras daquilo que é, existem aqui ao nosso, ao nosso redor. Então, o título do, do meu trabalho é esse, Perspectivas, Perspectiva e Análise Amazônica de Tradução Crítica da obra Among the Indians of the Paraguay and Chaco, de uh, Wilfried Barbrook Gerb, que é o autor que o professor Hélio já é, apresentou. Então, a ideia é fazer um, um, uma tradução da obra tendo um olhar crítico. Né? Essa é a, a, a grande proposição, partindo de uma vivência uh, amazônica. Né? Então, pedi para o Ed passar para mim, por favor, Ed. Eu começo com uma, uma citação uh, que uh, tem movido né, algumas coisas que eu tenho escrito no interior do trabalho, que é uma citação do, do professor Miguel Neneve, dizendo reimaginar de dentro significa redizer e desdizer. Significa ressignificar e repensar as definições e conceitos sobre o local. Então, nós que é, nascemos né, e vivemos aqui na região é, amazônica, somos costumeiramente lidos. Normalmente, quem vem de fora lê a gente, escreve sobre a gente, fala sobre a gente, é, e de maneira muito comum, muito natural, nos tratando como se fôssemos, é, como diz a professora Viviane Mosé, os exóticos, né? os selvagens. Né? Então, nós somos costumeiramente vistos com esses olhos. A ideia da tradução que nós estamos compondo é fazer o inverso, é mostrar para todo mundo que nós, aqui na Amazônia, também lemos o mundo, que nós temos uma perspectiva a respeito dessas leituras que nós fizemos, que nós temos uma crítica a respeito dessas leituras e dessas traduções, que nós temos também um, um outro, uma outra... É, acho que cosmovisão não é exatamente a palavra, né? mas uma outra, um outro mundo, né? uma outra noção de mundo, uma outra percepção é, de mundo com a qual nós também é, fazemos leituras. Né? Ah, pode passar, Ed, por favor. E aí eu, eu seleciono algumas razões porque eu escolhi essa obra. Né? A primeira delas foi a, uma indicação do professor Hélio, né? de me mostrar, falou, ó, já que a gente pode fazer um trabalho é, no, no, no sentido conjunto, né, de orientar, orientador e orientando, é, tem uma proposição, tem um desafio. Né, de, se eu estou traduzindo uma das obras do Grant, tem duas ainda por traduzir, você podia pegar uma. Né, e, 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 a princípio, me pareceu uma ideia é, muito interessante, sobretudo porque eu tenho também uma, uma imersão, né, uma formação no campo teológico, é, e uma vivência religiosa, e o Grub é um missionário. Né, então, eu, é, assim, rolou uma identificação, porque eu imaginei que alguns temas e alguns e alguns termos utilizados por ele eh, me fossem familiarizados né, por conta dessa dessa vivência religiosa. E, de fato, eu encontrei algumas coisas lá que eu vou depois mostrar aqui para vocês dentro de alguns exemplos breves. Né? Então, houve essa familiaridade, a familiaridade com os estudos de tradução que eu já vinha também fazendo por meio da disciplina eh, de tradução que eu ministro na graduação. É, e juntou tudo isso com o interesse pelos estudos de decolonialidade, na perspectiva apresentada pela Catherine Walsh, que é, foi uma obra que nos foi apresentada no doutorado é, e que trata sobre um projeto de decolonialidade que não é a mesma coisa que descolonialidade, né? é, na, na perspectiva de que descolonizar tem a ver com rejeitar aquilo que é colonial e decolonizar tem a ver com um engajamento, é, com algo que vai além de rejeição, mas que é, passa por uma ideia de a gente juntar quem é, é do local e dizer vamos ver como é que nós juntos aqui construímos algo que tem a ver conosco, buscando aqui nas nossas origens, na nossa forma de ver o mundo e etc. Né? Então, eu... eu é, me familiarizei muito com a proposta da decolonialidade e trouxe essa perspectiva decolonial de tradução numa perspectiva amazônica, partindo do local, é, para fazer um, um, um outro olhar, para produzir um outro olhar sobre uma obra de alguém que nos viu antes, né? é, entendendo que é, o Grubb não necessariamente é, viu a Amazônia, né? mas viu uh, o Tiago com as suas é, similaridades, com as suas aproximações, com a região de floresta, né, como o professor Hélio já é, descreveu aí no começo da, da apresentação dele. Então, a ideia foi trabalhar essas, esses elementos. Né? No próximo uh, slide, uh, vocês têm a possibilidade de ver aí uh, uma, uma reprodução da primeira publicação, 
né, do, do, do Grub, essa que eu estou traduzindo, Among the Indians of Paraguay and Chaco, uh, que é uma obra que, que uh, foi publicada em 1904, né, com esses relatos do, do missionário anglicano, que viveu entre os, os Lengua, né, com essas, essas explicações que o professor L já, já trouxe, né, é, ali na região do Chaco Paraguai, que é uma região que engloba né, o Paraguai, a Bolívia, a Argentina e uma pequena parte no Brasil. Então, é uma região de floresta bastante grande, bastante ampla, a maior parte né, fica no Paraguai, e depois os outros países, aí, Bolívia, Argentina e Brasil, vão recebendo, respectivamente, é, pedaços um pouco menores. Uma região é, relativamente plana, bastante alagadiça, né, que tem é, seu, seus contextos de, de relevo, né, com bastante diferenças entre aquilo que nós é, costumamos ter aqui na nossa Amazônia, é, por exemplo. Próximo slide, é, eu apresento para vocês o, o, o livro da professora Walsh, né, da Catherine Walsh, pode passar, Ed, por favor, é, em que é, é, eu, eu penso, né, eu reflito essas... Uh, essas questões do desafio teórico metodológico de construir uma proposta de tradução que seja decolonial, que seja engajada, que tenha a ver com uma vivência. Né? Então, eu poderia, é, por exemplo, fazer uma tradução é, mais, é, para usar um termo da, do nosso momento, né, um termo da contemporaneidade, né, uma tradução mais isentona, é, mas essa tradução não teria um elemento, um elemento novo. Né? Pelo contrário, ela traria pressupostos é, eurocêntricos de que a tradução precisa ser é, faithful, né, fiel, precisa ser beautiful, precisa ser bonita, por refletir ipsis verbis, né, ipsis literis, aquilo que está é, no texto, entre aspas, original, né, ainda numa visão bastante é, equivocada de originalidade, né, já que nós não temos é, na tradução, por exemplo, um texto falso. Né? Então, se você não tem um texto falso, você não tem um original, você tem um texto fonte e você tem as leituras que são feitas a partir desse texto. Né? Como toda leitura e toda tradução é, é, é em, em determinada medida, é uma, uma, uma leitura nova, né? uma produção nova, o texto é sempre novo, porque toda leitura pressupõe interpretação, né, e as interpretações perpassam as nossas experiências, né, os processos comunicativos intrínsecos e etc., então, naturalmente, a tradução não é algo que também não seja original. Então, portanto, toda a tradução é original e não há que se tratar, então, o texto fonte como um texto é, original nesse, nesse sentido. Então, a proposta é fazer um processo tradutório que não leve em consideração essa teoria eurocêntrica que aponta o texto fonte como se fosse original e as traduções como se fossem escravas dessa tradução, podendo meramente buscar elementos linguísticos, né, lexicais, que fizessem as substituições que são correspondentes é, a estes termos na língua. Né? Não é apenas uma transposição, não é apenas um texto interlinear que você vai colocando o texto fonte aqui e entre as linhas vai fazendo uma tradução quase que é, é, linear de termos. Né? Então, essa, essa tradução é uma proposta que, é, dentro daquilo que nós estamos buscando, é, se apresenta agora como uma proposta muito é, colonizadora. Né? Então, a, a ideia é, para usar os termos aí do Henri Mechonic, né, que é um, um, um teórico da tradução que traz uma luz diferente sobre tradução, é redizer né, e, e escrever mais do que desescrever. Né? O, o Mechonic aponta a ideia de que, quando a gente faz uma tradução que a gente é, traduz tudo de maneira muito linear, muito lexical, muito linguística, mas a gente não interpreta aquilo que está sendo traduzido, a gente não leva em consideração o contexto, a historicidade, a compreensão que tinha é, o leitor no seu contexto de produção, o autor no contexto de produção e o leitor no seu contexto de leitura, ele diz que isso não é uma escrita, isso é uma desescrita. Na verdade, você está desescrevendo, você está desfazendo aquilo que... É, extra, estava feito né, por alguém com uma determinada é, intenção. Então, o que nós buscamos é fazer uma proposta de tradução que não seja escrava, é, que não seja serva, né, como está pontuando aqui o professor Hélio no, no, no chat, né, é, do, do colonialismo na teoria da tradução, porque a teoria da tradução é basicamente é, é, colonial. Né? Vamos lembrar aí que até um pouquinho antes agora de 1950, 
a teoria da tradução não, não tinha, por exemplo, uma disciplina formal de tradução no mundo. Então, é uma teoria muito, muito nova, muito recente, e basicamente toda ela centrada sobre os princípios ainda do Império Romano. Né? Então, quer dizer, é de fato uma teoria é, colonial que é, que, é, que é construída ao longo da história é, e que, basicamente, a tradução dos textos é, é, filosóficos daquele período, né, da, da, do, do Império Greco-Romano, a tradução dos textos gregos para o latim e depois o uso do latim né, amplamente aí no mundo todo, vão ditar, e sobretudo as traduções de textos sagrados, em especial o texto, o texto da Bíblia cristã, vão ditar as normas com que se faz tradução. Então, como se trata texto sagrado com é, é, princípios dogmáticos, ou seja, você não pode mexer nos elementos porque eles são, né, entre aspas, sagrados, é, as traduções no mundo até 1950 eram basicamente tratadas assim também, né, como se fossem sagradas, que não se pudessem mexer é, nos, seus, na, na, nos seus sentidos lexicais, e etc. Né? A, a nossa proposta é buscar um outro caminho, né, um caminho que não trate o texto como um texto sagrado, mas que leve em consideração eh, os apagamentos históricos, todos os problemas né, de, de gênero, raça, etnia, eh, todas, todos os atropelos religiosos da fé indígena, da linguagem indígena, eh, do, dos termos que já haviam e que não foram eh, utilizados, né, eh, das regras básicas né, até de tradução. Por exemplo, nós temos um, um princípio, né, principiológico na tradução, que nós não traduzimos nomes próprios. Os nomes próprios precisam ser escritos tais quais encontrados lá. Mas os nomes dos indígenas foram todos traduzidos. Né? Então, é, é curioso a gente observar é, essa principiologia é, nas obras, sobretudo dos relatos dos viajantes é, em, em escritos autoetnográficos, né? que, que simplesmente produziram esses apagamentos é, sobre as culturas, né? enfim... É, é, sobre as vivências dos indígenas, sobretudo as vivências religiosas, no caso da obra do, do missionário. No próximo slide, eu apresento aí, então, a construção dessa perspectiva crítica. Né? E aí eu tenho aqui, nesse cantinho direito aí da tela, alguns autores né, que, que me ajudaram muito a pensar sobre é, é, esses princípios críticos, o professor Hélio, né, com alguns textos seus, sobretudo o texto que ele, que ele mencionou aí, não há inferno para quem traduz, porque, de fato, traduzir, é, é, entre aspas, já é um inferno, que você já é, dorme, né? ele disse, a gente sonha, né? é, tem pesadelos, eu acho que a gente não sonha, não, acho que a gente só tem pesadelos, <risos> né? pesadelos com, com a obra, com os termos que a gente vai usar, com, enfim, com as definições, é, fiz direito, não fiz direito, e a gente vê e revê, lê e relê inúmeras vezes. Né? A professora Solange Mitman, com notas do tradutor e processo tradutório, que cria um espaço, né, um espectro, para que é, o tradutor deixe de ser visto como é, é, um, 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 um fantasma, né, como alguém de menor importância na obra, e comece a assumir o seu lugar de presença, porque até então... É, a gente finge que não há tradutor, a gente finge que o tradutor é apenas um canal que pega o texto fonte e traz para o texto de destino como se ele não tivesse colocado ali as suas escolhas, as suas impressões, né? e a gente está saindo disso, inclusive é, é, no, no, na nova tradução do Marxismo e Filosofia da Linguagem, né? que eu tenho utilizado para dar base para essas minhas ideias, né? a, quem, a quem estuda aí a, as linguagens, é, nessa nova versão, nós temos as autoras aqui produzindo mais ou menos umas 50, é, um pouco mais, mais de 50, mais, quase, quase 90 páginas no começo do livro, só para fazer uma apresentação do processo tradutório do russo para o português, para dizer que elas leram o, 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 o livro, é, leram os autores que circulavam na época do ciclo do, do, do Bakhtin, é, para poder entender quem é que ele estava lendo, é, pesquisaram, leram as obras das outras pessoas que trabalhavam com ele para constituir uma tradução que tivesse é, uma conexão mais direta com os sentidos e significados. E agora a gente está descobrindo, por exemplo, que tem um monte de termos lá, que, é, de conceitos que foram cristalizados da tradução que nós temos do inglês para o português, que estão sendo completamente revistos agora, para mostrar como o trabalho da tradução é um trabalho né, exaustivo. E aí o nome do tradutor, como aqui no, no caso do livro, né, já aparece aqui num, num destaque, né, é, diferente das obras é, é, de, 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 de 20 anos atrás, que o tradutor só aparecia na ficha catalográfica em mais nenhum lugar é, do livro. Então a ideia de reconhecer esse lugar é, do tradutor 
É, o Henri Mechoni, com poética do traduzir, Vivian Mosé, o homem que sabe, o professor Miguel Neneve, é, na obra do, 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 produzida aqui pelo nosso PPGLI, Literaturas e Amazônias, Col Colonização e Descolonização. Né? E isso tem me ajudado a produzir, então, essa leitura crítica sobre é, o discurso, sobre o autor, sobre o tempo, sobre a obra, né? sobre os objetivos que ele tinha de se justificar diante da missão, do trabalho que o sustentava aqui na América do Sul, né? na, 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 na uh, Missionary Society of South America, né? na Sociedade Missionária Sul-Americana. Uh, o próximo slide, uh, eu trago aqui para vocês um pouquinho da estrutura do trabalho, né? que a, a ideia né? que, que, que está em curso na produção do trabalho que eu faço é uh, apresentar a tradução uh, do, do, do livro, Uh, e fazer aí algumas inserções, né? talvez né, no título, nas notas, como o professor Hélio já é, apresentou, e ter ali um capítulo para discutir essa desconstrução teórica sobre tradução. Então, eu vou discutir a própria teoria da tradução que nós vamos utilizar, que nós vamos constituir como régua né, para trabalho é, é, com a obra. Uh, um outro capítulo para a gente discutir os autores que embasam a ideia de tradução na perspectiva amazônica, é, para a gente poder... É, entender o que, que é fazer tradução identitária a partir da Amazônia, com a visão que nós temos do lugar de onde nós falamos, né, qual é a necessidade de fazer é, essa produção e esse olhar sobre é, a obra do outro, tanto quanto o outro veio aqui, nos olhou e nos escreveu e nos descreveu, e agora nós fazemos o caminho contrário. Daí a, a, a proposição né, da roda de conversa se re traduzindo quem nos traduziu, então a proposta é agora fazer o caminho inverso daqueles que vieram aqui nos traduziram e depois fazer uh, uma, uma aplicação né, da teoria uh, da tradução e da teoria crítica sobre a obra uh, traduzida. O próximo slide eu trago para vocês já é alguns excertos, né, a parte prática aí do trabalho que está sendo feito. Eu tenho, eu tenho aqui uma miniatura do print né, da... Da, de uma parte né, do, 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 do prefácio em que nós temos é, alguns termos interessantes. Então, eu tenho aí na capa com um prefácio por uh, Bispo uh, White Hawking Sterling, doutor em divindade, primeiro bispo das Ilhas Falkland. Né? E aí a vivência religiosa que eu mencionei lá para vocês no começo da apresentação vai começando a aparecer aqui, porque você tem ali é, no, texto do, no texto fonte, ali embaixo, né, The Right Reverend, e aí né, contam os estudos né, no campo religioso e os estudos históricos para a gente entender que é, essa expressão the right reverend é uma expressão é, usada né, no, no ambiente religioso, uh, o, o the right reverend, né, uma expressão honorífica né, atribuída a bispos anglicanos, né, na maioria do, dos casos, ou bispos, bispos católicos. Né, é, bispos que são aquelas categorias de líderes que é, gerenciam é, campos, né? eles não são é, líderes de uma comunidade local, mas eles são líderes de campos maiores, mais abrangentes. Né? Então, você tem aí o The Right Reverend, e eu trouxe esse excerto só para é, evidenciar né? é, é, como é, a vivência religiosa pode ajudar nessa, nesse processo de tradução, porque há algumas coisas dentro da linguagem, como, por exemplo, muitas vezes ele fala sobre é, o, o, o uh, work, uh, women's work, né, o, o, o trabalho das mulheres, que na verdade não é trabalho, né, porque nesse universo religioso se usa a linguagem, a obra, né, a obra feminina, a obra masculina, para se referir à obra do Senhor feita por aqueles que são é, homens ou mulheres. Então, se você não tem essa vivência religiosa, muito provavelmente, como são palavras do cotidiano, você vai simplesmente fazer é, a tradução e daí... É, a importância de não se fazer uma tradução meramente linguística, porque, de fato, ela não dá conta de atender a todas as necessidades né, que a obra é, demanda. Aliás, como diz o professor Hélio, né, né, é, é, para que você consiga ser um bom tradutor, você precisa se lançar a vários campos de conhecimento. Então, você tem que entender de peixe, tem que entender de planta, tem que entender é, de, de, de águas, né, o que, que é rio, o que, que é corre, o que, que é garapé, o que, que é fonte de água, tem que entender de um monte de outras coisas que são mencionadas ali na obra, é, que não necessariamente do espectro linguístico é, é, somente. Né? É, pois não, professor, levantou a mão, pode falar. Sim, Rogério, eu lembro que no que nós fizemos né, no ano passado, esse que eu comentei, né, os Lenguas Masquai, ah, ele é dedicado ao, ao primeiro bispo. 
Só que ele coloca Falkland Isles, né? Aí eu coloquei Exatamente. Ilhas Malvinas. Ilhas Malvinas. Malvinas, Perfeito. porque para nós aqui né, é Argentina, é terra que pertence à Argentina. Né? Agora, para eles, não. Então, tem essa política, oh, oh, oh. É, ainda tem essa discórdia ainda. <risos> né? Ainda existe Exato. essa discórdia e tem há textos, há, há pesquisadores escrevendo sobre isso, né? É verdade. E que é uma, um, uma, uma coisa do campo político, né? Que você fica pensando, o que, é que isso tem a ver com tradução? Tem tudo a ver. Né? Se você se propõe fazer uma tradução identitária, como é o caso da, da tradução que nós estamos propondo, né? você precisa. É, é isso que eu, que eu trato um pouco como decolonialidade, né? são esses engajamentos com é, os termos, as escolhas, é o fato de você assumir determinadas escolhas e bancá-las. Né? É isso que eu vou fazer por essa razão, esse é o caminho metodológico. É, e seguir com elas, mesmo sabendo que em alguns momentos você vai ser apedrejado por alguns. No próximo slide, eu trago aqui alguns excertos, esse, esse aqui que, que o Ed acabou de passar, não, é esse mesmo, pode voltar, Ed, por favor, é o seis mesmo. Sei... Não, desculpa, é o próximo, sete. Isso, obrigado. É, eu trago aqui alguns, é, é, algum excerto do, do, do sumário, né, da, 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 do, do índice, é, em que o professor Hélio se mencionou e eu, eu trago né, aqui para a gente é, colocar na roda em discussão, né, quando ele chama ali superstições indígenas. Né, eu trouxe ainda uma tradução que não está é, trabalhada, né, mas é porque está literalmente lá é, é, é Indian superstitions, né, para a gente ver como tem trabalho para fazer aqui nessa tradução. É, na hora de apontar e dizer o que ele está chamando de superstição, para o indígena não era, para o indígena não era superstição. Né? Pelo contrário, a parte da sua fé, da sua crença genuína, né? e, que, e que merecia ser tratada como tal, mas que numa perspectiva é, missiológica, né? ele está apontando isso como uma superstição que precisa ser superada é, num, num ideário aí um pouco iluminista, né? nesse sentido de dizer nós precisamos é, explicar é, a nossa crença de maneira mais direta e o indígena vai ser dissuadido dessa, dessa superstição que ele tem em relação à sua fé. E aí, dentro do, 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 do sumário, você vai encontrando né, várias expressões, assim, crenças indígenas, quer dizer, é, a, a do missionário é fé, a dos outros é uma crença ou uma superstição. Né? Então, isso precisa ser é, contraposto. Né? Então, a ideia é fazer uma tradução em que a gente contraponha isso é, na, no processo de tradução em si, né? ideia de criação, religião, uma luta contra o mal, que ele põe literalmente é, a religião que ele está propondo aos indígenas como uma luta do bem contra o mal, como se a religiosidade indígena fosse uma religiosidade né, estritamente direcionada para o mal, sem levar em consideração as categorias da religiosidade é, indígena. Então, a ideia da tradução é, 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 é trabalhar criticamente esses termos, né? É, a origem do fogo, em que ele vai contar ali alguns relatos sobre como que os indígenas lidam né, com essa história da origem do fogo e, e da produção do fogo dentro da tribo, é, ideias de imortalidade, trazendo aqui algumas ideias de heresia né, é, entre as crenças é, indígenas, porque contradiz a crença é, cristã que ele traz, a possessão por espíritos malignos, os curandeiros, também nessa muito nessa nessa vibe né, proposta pelo, pelo professor Hélio, inclusive de um artigo que, é, do professor Hélio, né, que eu fiz uma pequena contribuição que foi publicado recentemente né, sobre é, os xamãs, né, a ideia de é, ter o xamanismo dentro da tribo, que foi tratada por ele como feiticeiro, como bruxo, alguma coisa nesse sentido, né, numa ideia pejorativa, negativa, que não é o que está presente na, na, na fé Uh, indígena. Então, a gente precisa ter uma, uma visão crítica sobre isso. O próximo slide, acho que é o último excerto que eu, que eu trago, é, é um trechinho né, é, de uma tradução que, que, que nós fizemos, é, do capítulo 7, onde ele fala sobre detalhes pessoais, só para evidenciar o tipo de visão que ele tinha né, e o tipo de olhar que ele tinha sobre os indígenas. Né? Os indígenas do Tiaco, no geral, não podem ser descritos como bem afeiçoados, um observador casual pode achá-los um tanto quanto repulsivos. Eles não têm nem a visão da águia, nem a expressividade resoluta dos peles vermelhas com os quais Fenimore Cooper uh, nos deixou tão familiarizados. É, esse trecho, assim, para mim, é, é talvez o, o, é, é, assim, um, um, um bom resumo do que é o trabalho que a gente tem é, com a obra do Grubb, né? quando ele 
é, tem uma expectativa de encontrar nos indígenas aqui, não um povo é, particular, com suas especificidades locais, mas um reflexo das obras literárias fictícias que ele tinha lido do Fenimore Cooper, né? algumas até descrevendo cenários dos indígenas é, americanos, mas muito numa perspectiva ficcional, é, e que era o que ele esperava né, chegar aqui e encontrar. E quando ele chega aqui, ele, entre aspas, se decepciona, porque ele acha os índios feios. Né? Ele diz, eles não são bem afeiçoados. Né? Um, um, um observador casual, inclusive, pode achá-los um tanto quanto repulsivos. Né? É, há muito o que fazer do ponto de vista crítico é, para a gente é, fazer um trabalho de, de escrever mais do que desescrever ao traduzir. Então, na perspectiva crítica decolonial que nós propomos de tradução, passar por cima desses é, conceitos sem é, inserir notas de tradutor, notas de rodapé, é, analisando criticamente isso, é não traduzir é, a obra, né? é, é des desescrever, é não escrever, mas desescrever é, aquilo que precisa ser escrito, sobretudo né, partindo de leitores que estão inseridos no campo amazônico e que tem familiaridade com boa parte do conteúdo da obra. Por fim, eu apresento aí apenas as referências bibliográficas, né, que uh, tem três slides aí com todas as referências que uh, eu utilizo até aqui, né, e muitas outras vão entrando aí ao longo do tempo, né, a tarefa do tradutor de Walter Benjamin, né, traduzido, organizado aí pela Lúcia Castelo Branco, uh, a ordem do discurso do Foucault, uh, o, o próprio livro do, do, do Grubb, Stuart Hall, é, sobre a identidade cultural na pós-modernidade, é, o Manda e o Hattin, né, que são de, de, autores do campo da, da teoria clássica da tradução que eu uso para poder fazer a crítica, o contraponto, o próprio Henri Mechonique, a professora Viviane Mosé, que nos diz que nós precisamos fazer a crítica, né, ela diz quem sabe nós que somos os selvagens, os exóticos, os outros, possamos encontrar um outro caminho é, de tradução que os europeus não conseguem porque estão esmagados na sua própria é, história, né? não conseguem fazer ali autocrítica, ficam andando em círculos, talvez a gente consiga fugir um pouquinho desse círculo. E tantos outros autores aí, com isso eu concluo aqui é, a minha fala com os meus 30 minutos. Então, muito obrigado a todos pela atenção e agora vamos às interações. Seu microfone está fechado, professor. É, antes de parabenizar, eu quero é, passar para as perguntas, agora os comentários, e aí eu vou pedir para quem puder abrir a câmera para a gente poder se ver, né, mesmo que virtualmente, a gente possa fazer de conta que a gente está numa roda de conversa como deve ser. Né? Então, é, fiquem à vontade para interagir agora com os professores Rogério e o professor Hélio, tá? Quem puder abrir a câmera, abrir o então, microfone. Então, é, eu tá gostaria ligado. de informar também né, a, aos futuros leitores desse trabalho, né, se a editora, né, o ano que vem é que vai é, lançar, né, Os Lembas Mascói, do Chaco. É, há uma introdução escrita por quatro. Né, então, eu comecei né, trazendo esse autor, trazendo o Chaco, explicando o que é Chaco, tem dois sentidos, pelo menos, para isso, não é? de território de caça, não é? mas também de, de território de luta, não só de, ca de caça, literalmente, de caçar animal, mas também de caça humana, para mão de obra barata, para venda, para tudo. E é que foi escrito pelo Rodrigo, também Carron, que é antropólogo, muito contribuiu, quero deixar registrado aqui, a professora Celeste Medrano, né, que é essa antropóloga que eu falei, é, e ao professor Felipe Andevelda. Então, nós quatro passamos um bom tempo escrevendo, né? É, e indo e vindo até que a gente conseguiu fechar, quase seis meses. Pra, né? Porque um concordava com as coisas, outros não, né? Por exemplo, é, um povo desconhecido eu deixei na minha fala, mas não no título. Né? Desconhecido de quem? Por que, que eles são desconhecidos, não é? E quem diz que eles querem se tornar conhecidos? Não é? Tudo isso, né? Aí um antropólogo diz, não, mas é bom deixar lá no título. Não, isso aí vai contribuir com, com isso. Eu acho que eu já pequei, mas isso, gente, é uma prática que, que, que não é tão simples assim. Que não, ah, na Thomas Wiffen, por exemplo, eu ainda coloquei um subtítulo horrível, que é notas de algum mês que passei entre tribos canibais. Não existe esse canibalismo. 
Assim, aí o professor Juan, que escreveu a introdução, dá logo uma cacetada nisso aí, né? Explicando né? É, essa invenção que houve prejudicial, até hoje, né? Até hoje. Diferente de, antropo, de antropofagia, né? de um uhum. ritual, de tudo. Não é qualquer um, era uma caça para comida, né? Caça humana. Então, eu poderia ter colocado a nota de algum mês que passei entre os nativos, né? Do, do Amazonas, enfim, da Amazônia. Mas eu não tive, não tinha aquela, aquela, aquela coragem ainda, que é preciso ter, né, Rogério? É sempre esse medo da academia, medo da Maísa, né, Maísa? Medo. <risos> <risos> Enfim, né? Porque pode olhar ah, o texto, texto 1 um e o texto 2 e fazer um estudo, né? Isso. Talvez, o professor né? Jairo abriu a câmera, acho que ele quer interagir com a gente, né, Jairo? Com os, com os palestrantes, nossos colegas, pode falar. Está mudo. É, boa tarde, gente. É, na verdade, é um comentário só para agradecer e é, dessa oportunidade, assim, porque essa questão da tradução tem uma interdisciplinaridade muito forte, né, que dialoga com várias, é, várias questões é, é, a partir da literatura, a partir é, de questões é, da colonização. Ou seja, é, eu acho super importante que a gente traga... É, para o debate, a questão da tradução, que historicamente no, nos cursos de letras foi ficando de lado e quando estava mais forte ainda era uma perspectiva muito uh, é, eurocêntrica, né? muito sem fazer esse enfrentamento. Então, o meu comentário é que eu vejo essa atividade aqui como é, é, enriquecedora né, das nossas atividades e dialoga com o que eu estou pesquisando também, mas mesmo que não dialogasse, eu viria porque... É, como professor de inglês, a gente que é do curso de letras, a gente tem que é, sempre encontrar na interdisciplinaridade a possibilidade de fortalecer o diálogo das áreas, né, dentro da área de letras, dentro da área das humanidades. Era mais para isso, para agradecer e parabenizar a todos, assim, enfim, e deixar espaço para outras pessoas falarem também. Show de bola, obrigado, professor Jairo, né, muito, muito bom, Jairo é um um grande, um grande colega, um grande parceiro das atividades, né? Estamos sempre juntos, né? Todas as, todas as buchas que ninguém quer pegar, a gente divide, né? Vai a, a parte 1 um para ele, a parte 2 para mim, a gente faz juntos. É, essa, essa disposição que a gente precisa ter, né? Que o professor Hélio estava falando, de coragem, inclusive, acadêmica, né? É muito necessária né? para os nossos dias, para a gente poder fazer esse exercício constante, né? Para que a gente não vá para para a academia, né, para poder só reproduzir esses esses ideais é, europeus, né, constantes que não nos ajudam muito nessas nessas leituras, né, e a gente é, ficar é, eternamente imaginando aqui, né, conforme a citação que eu fiz do professor Neneve lá em cima, né, é de, a gente precisa reimaginar de dentro, né, e não ficar com a imaginação dos outros, né, então você imagina é, se a gente fica aqui o tempo todo, por exemplo, lendo Fenimore Cooper, né foi citado pelo pelo Grubb, e, e olhando para os nossos indígenas aqui, né, que tem outras é, outras é, é, outras aparências, outras vivências, outras práticas, né, é, e a intenção do, do colonizador, como o professor Hélio colocou no chat aí, é, não é um, um, um erro de percurso, não é um acidente, né, é um projeto, é o projeto é, mundo moderno é, colonizador, né, essa 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 junção né, de, de, de projeto de mundo, de, de perspectiva de mundo, de essa, esse projeto de perspectiva de modernidade, do que, que é moderno, de quais são os padrões que são aceitáveis para a tradução e os padrões que não são aceitáveis para a tradução, bem como para todas as outras disciplinas, né, e, e daquilo que é, é, acaba se tornando colonizador, porque, de alguma forma, diz para o tradutor que ele tem um quadrado e ele só pode andar dentro daquele quadrado. O desafio é sair do quadrado é, e como a gente está dentro de uma academia, né, e hoje eu estava finalizando é, é, uns escritos para uma das disciplinas que eu acabei de concluir no, no doutorado, né, é, a própria universidade é, força a gente a ter esse exercício que, que, que o Jair estava falando, porque a própria universidade é um reflexo dessa hegemonia colonizadora, né, na, na, nos seus enquadramentos de é, horas, aulas, de disciplinas, de... É, o que, que fica dentro do currículo, o que, que fica fora do currículo, inclusive das nossas lutas pela, pela tradução, que, que constantemente sobra, né? constantemente fica de fora. Então, a gente tem uma, 
uma, um privilégio né, para as disciplinas pedagógicas, um privilégio né, é, para, para as disciplinas né, de, de, de espectros mais é, 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 linguísticos, né, de, de uma visão linguística, né, às vezes, ainda bastante limitada, e alguns outros campos vão, vão sobrando. Né, as literaturas vão ficando um pouquinho achatadas né, para para as extremidades e a tradução fica depois das literaturas e quase nunca sobra um espaço para elas, né, dentro da, 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 das licenciaturas, né. E a gente precisa continuar fazendo esse exercício, né, de, de, de resistência num certo ponto e de percepção é, de lutas dessas colonialidades, né. E eu acredito, né, eu até já já tenho aqui é, trabalhos que estão me esperando para depois do doutorado, né, se eu sobreviver daqui para lá. <risos> É, dizem a, a, a maioria que a gente consegue sobreviver, mas se eu sobreviver, eu já tenho, né, pesquisando é, é, obras para fazer esse trabalho, eu já encontrei aqui duas obras é, de missionários é, estrangeiros que escreveram sobre o Acre, que eu não sabia que tinha, eu achava, na verdade, que não tinha. Né? E aí, pesquisando coisas sobre o, sobre o Grub, eu me lembrei, deu, deu um estado na minha cabeça, eu lembrei que eu tinha lido uma obra de um professor aqui da, da universidade, professor Enoch, que é professor... É, titular, acho que os, um dos nossos decanos aqui da instituição, que fala sobre é, o, o Juruá e a, e a implantação de trabalhos é, é, cristãos aqui no, no, no Juruá, eu lembrei que eu tinha lido alguma coisa lá na obra dele, fui fuçar lá, fui conversar com ele, ele falou, tem, tem um, um fulano de tal que veio aqui, que era um cidadão que escreveu, e eu fui atrás, corri atrás, consegui achar é, o livro, ao encontrar o livro, a pessoa que me deu uma cópia disse, eu tenho essa daqui, se você quiser, tem essa outra também. É, também está em inglês aqui, eu leio, mas não tenho a menor intenção de traduzir. Eu falei, quero, pode me dar. Então, eu já tenho duas obras pequenas aqui para traduzir, é, de gente que veio aqui e traduziu a gente, né? de gente que veio aqui e leu a gente, né? e que agora a gente precisa também por um exercício de... de de fidelidade, né, aquilo que somos, né, ler também de volta e dizer qual é a leitura que nós fazemos da leitura que fizeram de nós. Né? Então, é, é, eu encontrei assim, na tradução uma maneira de, 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 de resistir né, é, um pouco a esse movimento é, e, de, e de devolver essa leitura né, que, que é feita de cima para baixo o tempo todo sobre nós para dizer nós também lemos, nós também pensamos de maneira crítica sobre ela. Professor Hélio. Então, o Jairo é um prazer, Jairo, Jairo a, a lembrar, ver você aqui, como a Maísa falou, né? mesmo na distância, mas a gente né, se sente mais próximo. Então, Jairo, essa questão da inter, o trans, ou tudo aí, né? disciplinaridade, é? a, a etnografia, por exemplo, é, é mais cheia, não chega, você tem que ir para a etnografia, você tem que ir para a tradução cultural, não é? você vai para a mitologia, você vai para a antropologia, você vai para a literatura, né? vai para mitos, você vai para a organização política e social, né? é, 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 viajantes, né? no, no caso. Então, não é traduzir tudo, não é, não é sair traduzindo tudo, ah, eu acho, porque isso requer mais de uma vida. Mas se você entra dentro de um, de um gênero, por exemplo, fala, oh, eu trabalho com esse gênero, porque eu tenho que aprender a... Ah, ah, cada vez mais, né, termos técnicos dessa área. Então, a botânica, a etnobotânica, o que eu já aprendi, não é? Que os livros não dão conta, os livros que a gente trabalha, né, assim, de, de sala de aula, não dão conta, não, como um relato de viagem dá. Então, eu acho, assim, você também vai se medindo com esses viajantes. Fala, poxa, sabe mais do que eu, né, que sou daqui da Amazônia, então isso me inquietou. Por que que sabe mais? Não é? E o que eu faço agora com isso? Não é? Deixar de ser serviçal, o tradutor não tem que ser o serviçal. Não é se ele só chama a nossa macaxeira, mandioca e todos os seus derivados, só chama de raiz tuberosa, eu não tenho que dizer raiz tuberosa. Não é? Para mim, ela não é uma raiz tuberosa. Para mim, ela é um alimento. E tem toda uma representação. É? Tem o um mito, é? tem as festas, tem as bebidas, as comidas, as músicas e tudo mais. Então, eu tenho que trazer isso ah, com uma nota, nem que seja... Olha, leitor, ele está falando isso, mas leia essa outra obra aqui também, que vai lhe ajudar. Não é? Tem um outro olhar para isso, de valorização. Porque o que eu percebi também nesse meu tempo de sala de aula, esses 30 anos, é que muitos é, por quem eu passei, passaram por mim e tal, tinha vergonha de dizer, sou do Purus, sou não sei de onde, porque já existe o um preconceito geográfico. Né? Você mesmo já se acha. Talvez você não perceba, mas eu percebo em mim ainda essa vitimização, não é? 
Aí eu estudando literatura inglesa ainda, ó, pra vocês verem. É o, jo, é o Chaucer, é Shakespeare, é, é todo, né? Todos esses que a gente estuda, da era vitoriana, da época georgiana, da era eduardiana, enfim, e tal. Eu, tá, e a Amazônia, então, aí eu fui para os viajantes. Né? Aí eu jogo uma obra dentro desse período. Agora eu estou com Descendo de Django, porque nós estamos trabalhando no século XX. Então, olha, esse autor veio aqui, saiu de Londres e veio aqui. E o que ele disse sobre nós, sobre aqui, a Madeira Mamoré, não sei o que mais, não sei o que mais. É em inglês, que vocês querem, né? Então, mas vamos estudar. Tem a questão identitária, né, Jair? Também, que está é, muito né, sendo discutida. Então, por que eu vou ter, me envergonhar disso? Porque as pessoas guardam o que é mais ruim. Fala, ah, você é de Lábria. Ah, é terra dos leprosos. Entende? Então, o que é negativo já vem logo à tona. Aí eu falei, esse não leu a Bíblia. Ele tinha dez leprosos lá na Bíblia, né? Com Jesus andou, então. E ele não sabe a história de dor e de sofrimento que é o Purus, que é o Acre, né? Toda essa questão da e dos leprosários em Manaus. Isso é muito vivo, não é ainda? Então, é, os viajantes, às vezes, tocam nessas ideias e a gente vai deixar passar de graça? É dizer e aceitar? Não, né? Eu acho. Enfim, falando demais já. Continua aberto, gente, para quem quiser interagir com os nossos convidados. É, enquanto vocês vão aí pensando, é, quero dizer que gostei muito, nossa, muito, muito enriquecedor essa, essa roda de conversa. Fico feliz que a gente tenha é, começado com a roda de conversa sobre tradufagia, devo confessar que eu não conhecia esse termo e fiquei ah, impactada mesmo. Quem né? é, fiquei... professora Maísa? Desculpa interromper, eu tive que criar, né? eu fiquei pensando então, dias eu, e eu, noites. Eu aí fiquei entrei... com... Pode falar. Eu fiquei assim, entrei em contato com outro, fico sempre com medo, como eu falei, ah, tá sempre ali, né? ah, mas não pode, não dá... É, como é que eu vou fazer? Porque eu estou falando o que o Rogério está dizendo, mas é preciso a gente ter um termo, alguma coisa assim. Então, eu peguei e fiquei pensando né, nessa questão mesmo do... É, deixa eu mostrar esse slide aqui para vocês, gente. Me permitam, por favor. Aqui, ó. Aí eu tive que pensar né, o que, que era. E aí coloquei, já vai sair publicado né, num artigo, num livro, aí, um rito antropofágico do texto submetido ao processo tradutório. Tradufagia como um ato vingativo, no sentido ameríndio. Metaforicamente, seria pegar esse texto, abrir esse texto, né? a inserção de notas explicativas, notas bibliográficas e comentários sobre o trecho traduzido pode ser uma dessas aberturas, dessa prática tradutória, posto que a crítica pós-colonial, nas palavras de Bonite, permite uma investigação abrangente nas relações de poder em contextos múltiplos. Então, de onde que eu estou? O meu lugar, enquanto, né, não só na academia, mas enquanto leitor, enquanto sujeito daqui, né, enquanto comedor de farinha, enquanto, sabe, é tudo que me constitui, e já me constituí, continuo me constituindo, todas essas águas barrentas, não barrentas e tal e tal, e me colocar, sim, de dentro, né, para desdizer, né, é, é, Rogério, quem puder né, desdizer, olha, é assim, sabe, mas também... Pode, pode ser assado. Não é só assim, pode ser assado. Quando no relato só tem fibra, 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 para se referir ao cipó, aí eu podia ser tala, né? que a gente fala, uma tala para fazer papagaio é tala, não é fibra, não é? Para fazer o cesto, não é? Tala, para fazer o cesto. Então, se eu colocar fibra, então por quê? Ah, no dicionário não vai ter esse termo, não é? mas cipó. Aí eu conversei com um indígena do Alto Rio Negro e disseram, olha, é o Timbira, é o Timbó, é não sei o que mais. Eu anotei 15 nomes de cipó. Sim. Aí eu fui enriquecendo né, a, o relato. Palm tree, palm tree. Ah, é palmeira? Não. É açaizeiro, sabe? É bacabeira, é buritizeiro, ou pé de buriti, porque traz a minha fauna. A pupunha, né? É, traz a flora, traz a fauna. Porque se Sim. ele usa só, não é? Se ele fala só que é cegonha, eu falo, não, é o tuiuiu. É o pescoço não sei de quê. Então, eu vou trazendo isso também, porque eu vou lá nessas disciplinas para estudar. Né? Eu compro outras obras, viu, é, Jairo? Né? A gente lê outras obras que estão comentando aquela para a gente também... Não é só, uma, não é só o texto que está sendo traduzido. Tem toda uma, uma bagagem 
Né? E aí essa ideia de tradução em rede também, né? que todos leem e falam, ah, não concordo, não. Não precisa saber o inglês. Mas basta suspeitar, né? Falar, ah, mas pô, queria saber como é que está lá, literalmente. Tá? E por que, que ficou assim? Porque eu conversei até com a professora Sônia, da UFMG, eu falei assim, não, nós cruzamos uma pinguela. Ela, meu Deus, que coisa é essa? Eu quero saber, que coisa maravilhosa. O que, que é uma pinguela, Ellen? Aí eu expliquei, eu digo, é uma, um tronco de árvore que serve como ponte, mas não é uma ponte. Literalmente, bridge, né, que ele coloca no inglês. Bridge. I crossed the bridge. Eu atravessei uma ponte. Aí o leitor ingênuo vai achar que é uma ponte mesmo. Construída, bonitinha, com arquitetura e tudo, e não é. É e não é, entende? A diferença de é. você jogar. Então é mais ou menos isso que a gente também tenta fazer, né, Rogério? Verdade. Então, quando o Rogério me passou o título, eu fiquei... Nossa, eu disse, gente, eu não conheço esse... Não sei se é um termo, conceito, e fiquei bem curiosa, mas Jairo foi perfeito. Jairo, ah, desculpa, Hélio, foi perfeita, né? Você pensar nesse termo de tradufagia, né? Você ingerir mesmo o ponto de vista do autor, assumir o ponto de vista do autor, mas, ao mesmo tempo, ter esse papel... É muito ativo, né? muito responsável, que eu acho que é o papel do tradutor, tem que ser um papel muito responsável, né? ele tem que mergulhar no percurso da obra, é, tem que investigar, né? procurar termos linguísticos mais próximos daqueles mais condizentes com as culturas que são traduzidas, né? que estão sendo retratadas, as pessoas enganam, se enganam, costumam dizer que ah, para você traduzir basta saber inglês, né? se você está traduzindo uma obra de inglês do português. E não, às vezes você tem que conhecer muito mais daquela cultura e do português, né? do seu ambiente, do que do inglês propriamente dito. Né? Eu lembro que tive aula de tradução com a professora Lucília, não sei se ela chegou a ser professora do Rogério, e a Lucília falava um, um exemplo bem corriqueiro, assim, he's my man, como é que você vai traduzir? Ele é meu homem, ele é meu marido, ele é meu companheiro, ele é meu cônjuge, ele é meu macho, enfim, né? Dependendo de onde você está, você vai falar de uma forma ou de outra, né? Dependendo da, 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 da comunidade onde você está inserido, né? Então, eu achei excelente, muito esclarecedor, assim, eu fiquei... Bastante feliz com a, com a fala de vocês dois, né? O Rogério, estava aqui me lembrando que o Rogério disse que parece que a tradução vem seguindo. Eu, se eu não me engano, Rogério, o tema da sua banca foi, é, quando vou para entrar foi. na universidade, foi tradução, né? Foi tradução. É, foi, é, podia é, sortear é, dez temas e você sorteou é tradução, um, né? É uma, então, é uma perseguição. Rogério... Eu lembro até hoje, né? Eu passei na primeira etapa do concurso, fui lá na, na coordenação do curso de inglês, estava lá a professora Maísa para sortear o tema, e o tema sorteado foi New Perspectives on translation theory, que então, eram novas tá perspectivas na teoria da tradução. Então, e aí eu é saí isso. da sala pensando, eu não sabia nem quais eram as antigas perspectivas, imagina as novas, né? Então eu fui virar à noite estudando então, as é, novas perspectivas. É para você abraçar apresentar. mesmo, abraçar mesmo a tradução. É, tá, tá excelente. Eu vou deixar agora o professor é, Denis. Professor Denis. É, levantou a mão e abriu a câmera para ele interagir um pouquinho com a gente. Bem-vindo, Denis. Olha, a gente está muito barulhento aqui. Eu estou nos meus pais aqui em Brasília. Que delícia. Natal Bom, já. É... Né? Eu queria fazer uma pergunta, uma... não sei se é uma, prov... uma pergunta ou uma provocação, mas seria para os dois, né? É... Vocês estão lidando com obras do século XIX, e aí eu queria saber como é que vocês lidam com a questão da diacronia dessas obras na seguinte medida, de que os conhecimentos sobre os povos indígenas do ponto de vista etnográfico e também do ponto de vista linguístico eram muito menores do que os conhecimentos da atualidade. Assim como a questão vocabular também do inglês, né? porque a gente sabe que o inglês ele foi aumentando o vocábulo com o tempo. Então, conforme eles foram conhecendo as Nova América, né? o inglês foi aumentando um vocábulo específico da América. É, então... Porque os exemplos que vocês dão, né, igual eu lembro do exemplo do curandeiro, né, talvez não existisse ainda uma palavra naquela época no inglês para curandeiro. Então, a gente ia por aproximação. Eu falo isso porque é, tem o, o é, Agolim, que é um professor da USP, que ele trabalha com, a, a, com 
ele diz que na colonização era muito comum a tradução ser conhecida como redução de sentido. Né? Então, não se tinha equivalência, não se tinha um nome específico, mas se tentava reduzir o nome é, a partir daquilo que, dentro do repertório linguístico que se tinha da língua. Né? Então, eu não sei se se vocês chegaram a pensar sobre essa diacronia dos conhecimentos e a diacronia do léxico mesmo, né? disponível para a época. E é, uma pergunta para o L, especificamente. Eu não sei se nas duas obras tem Lelíngua, que vocês falaram, é, mas, assim, na história da linguística é, de língua portuguesa e também de língua espanhola, Lelíngua é uma palavra anterior a intérprete, né? Era utilizada como intérprete, era, era o sinônimo de intérprete. Aí eu queria saber se existia realmente uma aldeia indígena lelíngua ou é, o que, que vocês estão considerando como lelíngua? Porque, inclusive, a Malinte, não sei se vocês conhecem, né? no, no México, é considerada la língua, né? A, a, a língua, vamos dizer assim, no sentido de intérprete, aquela que acompanhou os colonizadores e aqui no Brasil, é, a gente tem o língua, com esse adjetivo, é, com esse artigo, né, no maiúsculo. O língua, para diferenciar de a língua, né, que é o idioma. Bom, é, bom eu, é, só mais uma pergunta. É, essa questão das notas também, que vocês tocaram no, no assunto, é, no caso, vocês estão se autopublicando. É isso? Pelo que dá para entender, né? Porque, assim, no mercado editorial, é, quando a gente é contratado, eu digo isso porque eu, eu, eu trabalhei para um pra editora de São Paulo e fiz um, um, um trabalho com várias notas, né? E eles pediram para diminuir muito as notas, né? Uma, o mínimo possível de nota, aquilo que não, que não podia de jeito nenhum ter notas, né? porque esse é o, é, é o padrão, vamos dizer assim, do mercado editorial de quem faz tradução. Né? É, então, essa questão de notas e, e essas publicações com notas e também com prefácio, né, é, muitas vezes é um projeto pessoal, né, um projeto de uma equipe, em que a própria equipe também está se, se, se produzindo, né, se editando. Então, é, vocês podem falar um pouquinho sobre isso também? Sim, é, eu, vou, eu vou falar é, sobre a questão da anacronia e sobre a questão das notas, e aí o professor ele depois acrescenta é, é, essas questões e a pergunta que o senhor fez direcionado é, para ele. Sobre a questão da anacronia, é, eu levo em consideração, assim, tem, é, acho que inclusive a partir de um evento anterior que nós participamos juntos, eu, eu vi falando sobre essa questão da da, da anacronia linguística, né? Isso me é, me ficou como nota, né? Eu tenho essa esse registro ainda uh, do evento para pensar é, e faço até certo ponto, né? Uma uma análise desses vocabulários, mas eu acho que a, 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 o ponto central da crítica, pelo menos que eu procuro fazer no trabalho na tese de doutorado, né? Pensando que eu ainda não estou trabalhando com publicação e essa é uma parte da, da resposta da próxima pergunta mas com a tese ainda, é, a ideia de produzir é, esse trabalho para a tese é de pensar em certas categorias que já eram presentes, é, linguisticamente falando, e que não foram utilizadas por uma questão de seleção, é, no caso específico do Grub, de fé. Né? Então, é, alguns vocábulos foram, foram selecionados por ele, não porque não houvesse outras possibilidades. Né? Uma delas, inclusive, era é, algum tipo de transcrição, que já era possível, né? e aí eu desenvolvo um pouquinho, assim, levemente, mas desenvolvo a crítica é, sobre o fato de já é, haver a possibilidade de é, alguns linguistas fazerem algumas dessas dessas desses conhecimentos dessas inserções em algumas dessas tribos já inclusive é, é, missões é, cristãs nesse intuito de fazer essas produções de obras é, da Bíblia cristã para esses idiomas né e, e, e tal isso é um trabalho já é, relativamente antigo é, e aí 
eu, eu, eu entendo que há ainda espaço para fazer a crítica sobre é, algumas seleções mesmo de, de termos que eu acho que poderiam ter sido é, usados de outras maneiras. Então, por exemplo, sobre, sobre a religiosidade indígena, é, você poderia ter talvez uma suavização. Mas uma das coisas que é parte da crítica que eu, que eu penso que nós precisamos desenvolver é que essas obras foram direcionadas para as suas respectivas missões. Tanto que é, esse, essa publicação que eu mostrei para vocês e que o professor é, Hélio também tem daquele, do que ele traduziu e que estão disponíveis né, da, da, das outras, é uma publicação da Sociedade Missionária uh, Sul-Americana que é um braço da Sociedade Missionária dos, dos Anglicanos que faz essas publicações das obras dos missionários no mundo todo. Então, se entrar hoje, por exemplo, no site da Amazon, por exemplo, você vai encontrar lá um monte dessas publicações com formato ainda é, muito próximos da primeira publicação. Então, a minha é praticamente uma, uma, uma publicação de fotos, ela não é uma publicação de scripts. Né? Então, eles pegaram aquela primeira edição que eu mostrei lá nos slides e praticamente é, fotocopiaram, né? É, literalmente, e, e publicaram. Então, é, como ele estava escrevendo para a missão, há, sem dúvida alguma, um interesse de também mostrar serviço para a missão. E é exatamente por esta razão que há algumas seleções de vocabulários que eu penso que devem sofrer a crítica, né? porque tinha um objetivo, né? um objetivo é, religioso, mas até certo ponto, aí, entre aspas, um objetivo também comercial de se vender por aquilo que o professor Ed estava falando. O sonho dele era ser o Livingston da South America, né? ele queria ser o Livingston da América do Sul. O Livingston era um, um, um missionário é, do, do mesmo braço da missão anglicana que foi para a África e ficou assim, ele virou uma, uma lenda né, entre, entre os missionários é, da missão anglicana. Então, todo mundo queria ser o novo Livingston, né, o novo desbravador de terras desconhecidas, aquele cara que foi lá e... E, e, entre aspas, se perdeu lá e que fez grandes construções e que evangelizou muita gente. Tal, tal. Então, o sonho do Grover era ser esse cara. E as obras dele são também um pouco é, esse desejo dessa projeção dele dentro da missão. Né? Então, a intenção de fazer o exercício da crítica passa um pouco por é, é, perceber esse movimento. Né? Então, é, é, nesse sentido, é que eu acho que é, é plenamente possível a gente perceber que não foi somente é, uma questão... É, histórica de não haver determinados termos e tal, mas de seleção pelos objetivos dentro da missão né, e, e etc. Então, é, eu penso que, nesse sentido, nós temos é, ainda há muito trabalho a fazer nessa pesquisa da, 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 do, dos vocábulos, né, que é uma coisa bastante interessante, mas eu entendo que nem todos os textos foram é, um reducionismo ou, até certo ponto, uma limitação linguística. Eu acho que havia uma intenção, uma intencionalidade de demonizar a fé indígena e de privilegiar a fé é, que o Grubb levava ali como missionário. Sobre a questão das notas, no meu caso, ainda não é uma publicação, é ainda um trabalho para o doutorado e uma proposição. Né? A minha proposta para o programa de doutorado é de fazer uma tradução é, de ordem crítica, né? e aí a, a a questão das notas é uma sugestão da professora Solange, é, e eu ainda não, não me decidi 100%, né? é, porque há alguns caminhos. Então, você pode fazer as modificações no texto. Então, assim, onde eu achar que eu tenho que exercitar a crítica, eu posso modificar isso diretamente no texto e jogar, é, digamos assim, as notas do texto que seria o original para a tradução e explicar isso aqui era aquilo, e eu entendi por bem traduzir assim por isso, por aquilo, por aquilo outro. Ou fazer uma tradução... É, um pouquinho mais é, próxima da fonte e jogar a crítica para a nota de, de rodapé. De toda forma, a proposta da professora Solange Mitt é né, não haver esse silenciamento do tradutor. Né? Então, assim, eu só ainda não, não estou 100% decidido sobre qual é o caminho que eu vou usar para fazer essa crítica. Mas eu me aproximo hoje da ideia de que eu tenho que fazer as modificações por uma questão de fidelidade com aquilo que eu hoje entendo ser tradução, eu, eu penso que essas modificações devem ser feitas no texto. Né? E se houver alguma explicação a respeito da fonte, do texto-fonte, essas explicações é que devem ir para a nota de rodapé. Até porque, no hábito dos leitores, sobretudo dos leitores brasileiros médios, é, eles pulam as notas. Né? Então, se eu, se eu simplesmente faço uma, uma tradução levando em consideração o texto-fonte e esqueço a, a 
ou relego as notas, né, as observações críticas, o que vai acontecer na maioria dos casos é que os leitores vão simplesmente ignorar, jogar para o espaço a crítica. Né? E hoje eu entendo que a crítica é o mais importante né, a ser lido, porque é, é, leitura da obra pela obra, você tem ainda o original. Né? E, e para finalizar, meu ponto de vista, é, o texto do, 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 é, traduzido do Walter Benjamin, aqui, é, é a tarefa do tradutor, é, nos dá também um outro horizonte para essa perspectiva. Né? Se eu não pretendo, acho que nenhum tradutor, e também o professor Hélio acredito que não também, fazer uma tradução que seja tão definitiva que não precise de outra. Ao contrário, né? é, em A Tarefa do Tradutor, ela pega quatro traduções do mesmo texto do, do Benjamin, com datações diferentes, para mostrar que elas têm ótimas contribuições e que cada uma delas vai se apresentando a seu tempo. Né? Então, eu penso que... É, a ideia é a gente fazer uma primeira tradução do texto, mas que daqui a alguns anos venha outra pessoa e faça uma outra crítica e diga errou nisso, acertou nisso, vou fazer outra, vou fazer de novo, para que daqui a alguns anos a gente tenha duas, três, quatro para juntar, comparar, criticar. Né? Eu penso que a tradução é esse exercício é, de construção contínua, é, histórica e, ao mesmo tempo, é, imbricada com a vida. Como a vida é fluida, assim também as traduções necessitam ser. Né? Então, é, acredito que é isso. Né? Não sei se eu consegui contemplar tudo, mas é isso. É, é, mas o professor Shelton levantou a mão, né? e aí tem a pergunta, Shelton, eu posso é, responder rapidinho, é, não vou me estender tanto, né, Rogério? Sim, é, Sobre, eu... é, é Os línguas, né? os línguas, tem o apêndice, Shel, é, Denis, tem um dos apêndices do livro, ele explica, né? diz que foram chamados os nativos do Chaco, do interior do Chaco, todos né, os exploradores é, primeiros colocaram eles como os, os língua, mas não no sentido de tradução, de língua. Né? Nesse sentido aí, não. É porque usavam tembetá, na boca aqui, no lábio inferior. Aí, de longe, parecia que tinha duas línguas na boca. Aí foram nomeados assim. Mas eles são enxet, ou enxlet, é de acordo com os antropólogos de hoje. Não é? A obra é de 1911, então é século XX. Não é? O termo xamã já existia, ele não usa, ele usa é, feiticeiro. Não é? Então, está assim, lá a feitiçaria em, algum, em alguns trechos, mas tem uma nota, é? mas essa nota é bibliográfica. E, como eu disse antes, surgiu bastante notas, é? mas eu não sei também se a editora vai aceitar, né? Ou não, se não aceitar, a gente tira e volta para outra. Né? É, é, porque a luta é essa, porque se te diz, ó, o, o, o Denis supersticioso, aí eu vou, por quê? Né? Bota uma obra, leia isso aqui, antes de, de acreditar nisso. Ah, tem medo de morto. Quem é que não tem, meu amigo? Né? Várias culturas aí, medo do, de fundo, de puxar o pé, de não sei o quê, pá, 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 aí vai condenar por isso, não é? Então, aí, é por isso que no título, é, Denis, ficou Os Línguas Mais Goi que ele vai dizer no, no apêndice que é os chiriguanos, os tobas, os com, e aí vai, né? Tem uma relação lá nos apêndices, dizendo, tá? Em relação a isso. É, eu conheço, sim, essa, esses autores aí que você colocou, o Faleiros, né, que é antropólogo, se eu não me engano, o Haroldo também de Campos, né? na verdade, é, usava uma antropofagia, né? Não é esse termo? Não é? Então, a, acho que o do Faleiros né, me ajudou muito a pensar nesse conceito já de misturar as duas coisas, de comer o texto. Por isso que eu botei tradufagizando. É um projeto meu de pesquisa que está institucionalizado. Tradufagizando narrativas de viajantes de língua inglesa na América do Sul. Entendeu? Então, assim, aí vai nota de rodapé, vai tudo. Tomara que publique, né? Se não publicar, a gente tira e faz em e-book no outro canto. Não sei. Não sei se... Desculpa aí a demora, Chato. Eu acho que agora a gente tem o professor Jairo ou é o Shelton, né? Não, não, não perdi pode, aqui. Pode ser, pode ser o Jairo, Maísa, sem problema. Pode ser, tem problema. Não tem problema, não. Uhum. Mas é a gente tem tempo é. ainda. A gente tem tempo, gente. Agora é. que a roda, a roda está ficando animada. É, a, minha, a minha fala é super rápida. É assim, só para contribuir assim, né, com, com, a, com a atividade, no, no sentido de que eu acho que a gente pode... É, pegar assim essa ideia é, de que digamos assim nesse projeto histórico da colonização a gente pode afirmar hoje em dia que 
digamos, historicamente, nós somos seres narrados, né? nós fomos narrados nesses livros, nós todos fomos narrados nesse livro, e eu acho que a gente vai continuar narrando, a tradução também vai trazer outras narrativas, outras narrações, e eu acho que eu vejo também a potência dessa pesquisa, nesse, desse trabalho, como um espaço de dentro da escrita, né, que a escrita traz essa marca também da colonização, né, é uma ferramenta de poder, e aí a gente, a gente se apropria né, dessa, dessa ferramenta e, e, e devolve de outra forma. Então, acho que a, a tradução ela tem essa potência da gente transformar o que historicamente foi uma desvantagem né, como uma vantagem a nosso favor, né, e, e, e trazer o sentimento de pertencimento a esse território, o território que que nos foi, digamos assim, é, silenciado, né? foi, nos foi interditado né? por essas narrativas históricas silenciadoras. E a, a, a tradução é um espaço, acho que, de enfrentamento muito rico assim, para a gente fazer esse exercício, que eu acho que o professor Hélio é a prova viva né? desse caboclo que se agarrou com o livro e, 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 e se apropriou disso e, e, e nos dá a chance de conhecer a gente mesmo, porque nós fomos interditados de nos conhecer, né? Eu conheço uma planta da Amazônia que o nome dela é o nome da rainha da Inglaterra, né? que é a Vitória Régia. E aí eu não sei qual era o nome que existia dessa planta, porque eu tenho contato, quando eu tenho contato com a planta, já é um contato já colonizado. Né? E aí o trabalho de tradução nos dá a chance de conhecer, não o nome verdadeiro, por dizer que Vitória Régia é falso, não se trata disso. Se trata de trazer um enriquecimento do nosso imaginário, um enriquecimento que está aqui em nossa volta, mas não foi, digamos assim, é, não diria que foi negado, mas não foi cegado. Né? É como se você tivesse cego, está na sua frente, e você não enxerga uma samalmeira, você não enxerga um rio como, com, com um olhar que não seja esse olhar colonizado. Então, meu comentário é nesse sentido, de que eu acho que o espaço da tradução, a partir da letra, a partir da escrita, pode nos dar uma abertura, que acho que o Hélio já falou disso, né? e é meu, meu comentário todo assim, só para corroborar no sentido de fortalecer a importância desse trabalho, eu tenho um interesse muito grande, não exatamente pela tradução, mas por esse universo né, da questão da colonização e descolonização, essa questão decolonial, e, 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 e transformar isso, né? como eu disse anteriormente, é, são, são exercícios que a gente faz para transformar essa desvantagem histórica em que nós fomos narrados, né? É transformar isso numa vantagem para gente, né? Da gente, da gente se conhecer, né? Finalmente a partir daqui do nosso lugar, né? E, e não ter mais vergonha de comer farinha, não ter mais é, começar a trabalhar esses espaços. Eu acho que é um trabalho até de autoestima. Eu acredito que seja um trabalho de autoestima em alguma medida, né? né? Teve um comentário aqui rapidinho só para finalizar um comentário que eu achei interessante da, da eu vou aproveitar o mote da minha fala que foi o comentário da Graziella, né, que ela fala da questão dos dinossauros, de repente, um trabalho de tradução, pode ser que a gente consiga lá na frente é, até re, é, ressignificar a nossa relação com os dinossauros, não ter mais uma relação de vergonha com eles e ter uma relação de orgulho. Né? Então, assim, enfim, eu acho que o trabalho de tradução pode nos deslocar ao ponto da gente se reconhecer a partir de outra perspectiva, para além da histórica, que é a nossa colonizado. Então é isso assim que eu queria só mesmo fazer um comentário para fortalecer a, a conversa. Professor Shelton. Opa, então boa tarde a todos. Obrigada. É, gostaria de parabenizá-los ao professor Hélio, à professora Maísa e ao professor Rogério pelo evento, muito importante a gente discutir uma questão fundamental que é a tradução, como vocês falaram, muitas vezes é deixado de lado, né, e é visto muito como um trabalho técnico e não como um trabalho de teórico, de, enfim, tá, fica muito nesse campo da, do técnico, né, no nosso próprio Lattes, por exemplo, né, você vê ali que a, a tradução é considerada um trabalho técnico, por exemplo. Então, mas eu, eu, eu acho que o meu comentário vem nesse, em relação com o comentário do, do Jair e do Denis, no sentido que eu estava pensando, né, à medida que o que o Rogério ia apresentando, eu venho acompanhando alguns trabalhos do Rogério, acompanhando também do professor Hélio nesse sentido, e é, de fato, eu acho uma proposta de tradução muito, muito inovadora, não é? E, e aí eu, algumas questões vêm, eu não, eu não sou tradutor, mas trabalho com tradução no sentido de, de se pensar, questão, questão de português, língua indígena, língua indígena, português, a gente, eu junto com um grupo indígena agora, 
a gente começou, publicou uma, uma obra monolíngue, é, que não é bem uma tradução, mas é uma, é uma leitura que indígenas de gerações mais novas fazem, de, de, de mitos e de histórias faladas por indígenas mais velhos. Então, tem aí um quê de tradução, é um olhar, né? um olhar de uma geração sobre outra, enfim. Então, é, a minha questão para o professor Hélio e para o pro professor Rogério é no sentido de pensar o seguinte, é, eu pensei também nessa questão anacrônica, porque, por exemplo, é, eu estava lendo, eu fico lendo algumas traduções da Bíblia recentes e alguns estudos, principalmente de religiosos das chamadas igrejas evangélicas inclusivas, que estão propondo, propondo novas traduções da Bíblia, sobretudo na categoria homossexualidade, por exemplo. E alguns desses tradutores propõem né, que, e dizem que não, não faz sentido você traduzir homem que deita com outro homem, por exemplo, não vou lembrar exatamente qual era o termo, é, traduzir como homossexualidade ou como homossexualismo, porque essa categoria ela não existia na época em que esses livros sagrados foram escritos. Então, não, não faz sentido. Ou seja, eles estão propondo aí uma, meio que uma inversão do que vocês estão propondo aqui, né? É exatamente é, é seguir uma tradução numa perspectiva anacrônica, numa perspectiva histórica, no momento em que aqueles textos foram, foram traduzidos. É claro que o uso ou não de homossexualidade dentro de um contexto contemporâneo tem a ver com uma questão ideológica. Né? Se você usa homossexualismo ou usa homossexualidade, isso tem a ver com a proposta do tradutor em passar essa categoria para os fiéis de uma determinada forma. E o não uso também é ideológico. Né? Então, eu, a minha pergunta é o seguinte, para ser mais rápido e para ser mais objetivo. Se eu, é, ao olhar para esses textos né, do século XIX, traduzo com o olhar de hoje, por exemplo, não é? eu não estou tirando, de certa maneira, é, é, a visão que o leitor pode ter daquele projeto, daquele projeto, daquele olhar, daquela época, no sentido de que, quando o cara fala indígenas, é, superstitions, por exemplo, ele está querendo dizer mesmo que os indígenas são supersticiosos. Eles, eles estão querendo dizer mesmo que, que as crenças ou que saberes indígenas são superstições. É, ou quando diz é, espíritos demoníacos, eles estão dizendo que as... as divindades indígenas são demônios e que eles precisam passar por um processo de catequização. Quer dizer, então eu como tradutor, aí é uma pergunta mesmo de alguém que não é da área. A minha pergunta é, se eu faço uma tradução entendendo que não é aquilo, não é aquilo de fato que eu é, que, que que eu quero passar, porque eles estão tendo uma compreensão equivocada da das culturas, dos espaços, eu não estou tirando a responsabilidade desses autores dessa época pelo que eles fizeram, por exemplo, e tirar a responsabilidade deles no ato tradu tra tradutório não seria é, é, ferir, entre aspas, o próprio projeto anticolonial no sentido de rever uma, uma, algo que foi extremamente danoso, que trouxe diversos imaginários para as Amazônias, diversos imaginários para os su sujeitos... É, por exemplo, indígenas, e, e que, de certa forma, tira a responsabilidade dessas, desses narradores, né? que, foram, que, que trouxe e desenvolveram todos esses imaginários que hoje a gente tanto discute, tanto problematiza. Então, se o texto é do século XIX, ele tinha, ali existe um projeto colonial de fato. Né? A gente tem ali uma antropologia colonizadora, a gente tem uma, uma antropologia voltada para uma perspectiva evolucionista. A gente tinha o nascedor da linguística também com uma proposta de língua evolucionista. Quer dizer, é um, é, é um contexto um contexto com uma proposta histórica muito, muito específica. Eu queria saber um pouco sobre isso, que é uma dúvida que eu tenho em relação a esse tipo de tradução. Certo. Vamos lá, professor, vamos ver se eu, se eu consigo responder. É, a, a visão que hoje é, eu tenho sobre, sobre tradução né, é, é, e que eu procuro trabalhar com, com os alunos, né, até enquanto você estava falando, eu estava buscando aqui um dos textos que eu trabalho com os alunos, que é, é do livro é, Oficina de Tradução, a Teoria na, na Prática, da professora Arojo, é, e ela tem um dos capítulos que tem um, um, um excerto né, do, do Otávio Paz, 
que diz o seguinte, todo texto é único e é, ao mesmo tempo, a tradução de outro texto. Nenhum texto é completamente original, porque a própria língua, em sua essência, já é uma tradução. Em primeiro lugar, do mundo não verbal, e em segundo, porque todo signo e toda frase é a tradução de outro signo e de outra frase. Entretanto, esse argumento pode ser modificado sem perder sua validade. Todos os textos são originais, porque toda tradução é diferente. Toda tradução é, até certo ponto, uma criação e, como tal, constitui um texto único. Então, na própria visão de concepção que a gente tem de leitura, a gente já tem essas modificações. Né? Então, assim, a apresentação da tradução em si é como uma leitura. É por isso que, que quando eu apresento né, meu projeto, eu deixo claro no título que meu projeto é uma tradução numa perspectiva amazônica de exercitar uma crítica decolonial. É, sobre, sobre o texto, porque todo o texto, de fato, e toda a tradução, de fato, é, é referenciada. Né? Essa, essa isenção que é, os teóricos é, conservadores e eurocêntricos da tradução pressupõem de que você não vai interferir no texto é uma impossibilidade é, de realização. De todas as formas, você vai interferir no texto, pela maneira como você compreende, porque, é, mais nada, toda a tradução é uma leitura, né? e toda leitura é única, né? é, é, o que vai acontecer é, invariavelmente é que se eu der é, um, sei lá, uma folha com três parágrafos para 100 pessoas traduzirem, eu vou receber 100 traduções diferentes, porque essas traduções são perpassadas por todas as experiências que esses indivíduos têm, é, todas as cosmovisões que esses indivíduos têm, todas as intenções. Né? Então, é, como tudo tem uma intencionalidade, e a tradução não escapa disso, por mais que queira, né? inclusive quando a gente coloca a tradução no campo da técnica, né? como o senhor falou, isso já é em si é, uma, uma indução de conceito né? sobre, sobre a tradução em si, e parte do trabalho que a gente está fazendo aqui é um trabalho de hermenêutica, né? é um trabalho de, 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 de vasculhar né? aquilo que a professora Arorro chama de é, paralimpsexto, né? que é aquele negócio de você pegar um texto que foi escrito, reescrito, apagado, reescrito, apagado, reescrito, apagado, reescrito, o trabalho é um pouco apagar e tentar enxergar o que, que estava ali antes dele ter sido reescrito tantas vezes no seu, nos seus cenários, nos seus contextos e tal, entender aquilo é, e, e, e expor essa intenção. É, e a ideia, por exemplo, do, do Mechoni, né, do Henri Mechoni, é, é a gente fazer uma escrita que não seja desescrita. Então, assim, na visão dele, essa proposição de usar a tradução como técnica meramente é uma desescrita. Ele fala, é, nesse sentido, apesar de você trazer a tradução linear é, e usar os mesmos léxicos, inclusive, algumas vezes, você pegando as palavras cognatas né, é, e, e traduzir ali, você faz uma tradução, entre aspas, fiel, que é a proposta da teoria da tradução dos, dos últimos quase dois mil anos aí, antes de surgir é, as disciplinas críticas de tradução. É, mas você não faz tradução real. Então, por exemplo, você pega a palavra professor é, em língua inglesa, né, um exemplo bem básico né, é, da língua inglesa, e traduz isso para o português professor, é, você tem algumas, algumas questões simples ali, né, de, de, de análise que precisam ser ser vistas. Então, em termos cognatos, né, é, elas escrevem absolutamente do mesmo jeito. O que modifica é a pronúncia. Né? Então, professor e professor têm a mesma escrita. É, entretanto, a gente chama de professor é, o garçom. Né? Você vai tomar um no bar, né? não, não é meu hábito, mas é, muita gente vai chamar o garçom e fala, professor, traz mais uma. Né? Você vai falar com uma pessoa que é, que está discursando em algum lugar, você chama de professor, ele às vezes não é professor, não exerce a profissão, você chama de professor. Você chama de professor, professor da educação básica, o professor do, do ensino fundamental, do ensino médio, da universidade, de todos os níveis. Professor é uma palavra em língua inglesa que você só se refere ao professor universitário. Então, fazer uma tradução direta de professor para professor, uh, ou de professor para professor, é, incorre num, num problema de espectro cultural. E aí é nesse sentido que o Mechonique diz assim, se você traduzir isso dessa forma linear, isso não é, isso não é escrito, isso é desescrita, porque você não insere o leitor no contexto daquilo que está sendo dito. Então a ideia é que a gente consiga mergulhar um pouco nesse universo é, da, daquilo que o, 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 o Grubbs está escrevendo ali, 
refletindo de maneira crítica essas é, é, construções religiosas, eurocêntricas e etc., etc., para poder... É, exatamente, o professor Hélio mencionou, né, no exemplo de La Teacher, Pupil, né, é, que foi traduzida lá por ele como mestre e o discípulo, porque se fosse traduzido ali literalmente, é, a tradução é, linguisticamente, é, tecnicamente mais adequada ali seria o professor e o pupilo, para pegar os, os mesmos cognatos né, que a gente teria aqui é, em língua portuguesa. Mas não expressa aquilo que estava refletido ali no texto. Então, é, a perspectiva decolonial passa por isso, por a gente fazer uma crítica da própria teoria é, da tradução é, e dizer, inclusive, que a própria teoria da tradução tem servido a esses interesses. Né? Então, não é, é, não é uma versão, não é uma, uma rejeição, não é uma outra escrita, mas é uma proposta de leitura desde aqui, é o que a gente está chamando agora de tradução identitária. Né? Então, a gente tem uma, uma identidade para tradução e dizer é a maneira como nós, desde a Amazônia, estamos lendo essa obra e fazendo o, o serviço contrário. Então, ele veio aqui e traduziu a gente, leu, traduziu e escreveu de um jeito. Nós estamos pegando a obra dele, lendo e retraduzindo. Estamos devolvendo a tradução né? com, com os termos daqui. Então, é, nós temos essa 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 tentativa né de, de gerar essa esse, esse movimento contrário então a crítica é, é essa mesmo né de criticar esse esse essa teoria colonial de, de, de tradução para tentar devolver isso isso hein Rogério mas o professor Shelton ele quis assim pelo que eu senti né Shelton é, se ele está dizendo que eles não são bonitos eu não posso dizer que eles são bonitos não acontece isso, só que a gente coloca alguma nota de um texto cientificamente, né, é, escrito por um antropólogo, por quem vive lá naquela comunidade, por quem de fato é superstição, tá? Superstição, entendeu? É, mandinga, tá lá, feiticeiro, tá também, só que tem uma nota é, bibliográfica com um, uma pesquisa de doutorado, de pós-doutorado, de tal, tá, né? É, com, tem nota do Faleiros, tem nota do Osni, Onis, Onisca, ah, enfim, né, apontando para o leitor para não cair naquela armadilha, entendeu? Mas eu, 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 eu concordo contigo, eu não tenho que ser antiético, não tenho que mentir. Se ele disse aquilo, eu, eu, ele está dizendo aquilo mesmo, né? É, são supersticiosos, são medrosos, são vagabundos, são cachaceiros, são isso, são aquilo. Eu digo, mas aí tem uma a indicação de uma obra que o leitor pode ir ou não, ou acreditar, né? Não, ele está dizendo que é isso, é isso. É, no caso aí do, do, do capítulo Teacher, né? Ah, eu tinha deixado, só que depois eu percebi, dentro do conteúdo do capítulo, que se, to, se tratava de uma figura religiosa, que era ele, ele é o mestre, e o aluno é o discípulo, que é o Felipe, que vai ser batizado e tal e tal. É, tem coisas lá assim que não é, é inventada por ele em termos de língua, não é? que eu nem conhecia, mas aí quando eu li o capítulo, eu digo, ah, ele está falando do velho e do novo, entre o velho e o novo, aí o título ficou esse, ele está falando antes da chegada dele e pós-chegada dele. Então, nesse caso, não há uma, né, uma traição, digamos assim, vou tirar o que ele disse, não, eu não concordo também, não. Eu tenho que me aproximar o máximo dele também, mas ficar ao lado também de quem ele está etnografando. Por que, que ele está dizendo isso? Diga, olha, disseram que eu sou baixinho, isso, isso e isso. No entanto, não é não. Tem aqui outra obra que vai desdizer. Entendeu? Sempre assim. É, é essa luta, né? Aí, claro, que ah, o Dendes, eu sei se foi você que falou, mas nem vão publicar, né? Porque com muitas notas assim. E a gente está tentando, né? Então. É, tem uma longa introdução de 50 páginas, mais ou menos, tem uma nota minha também grande, e ainda tem essas outras notas é, explicativas e bibliográficas, certo? Mas a editora pediu, né? Fala, manda tudo separado para nós e tal, deu um trabalhão, tem quase 400 páginas, se publicar é a valer, né? A valer é daqui de dentro, não é possível que não entenda, né? Que há necessidade da Amazônia se dizer, né? É isso, enfim... O professor, o professor Denis colocou aqui no, no chat né, que o, o Mechani defende que a gente traduza os, os discursos e não a língua. É, no certo sentido, eu, eu é, entendo, é, professor, que é, o que a gente faz um pouco é também traduzir é, discurso, né, ainda que 
é, haja essa manifestação linguística na tradução, né? É, a ideia, né, como o professor Hélio falou aí, talvez eu não tenha entendido ou me expressado de maneira muito clara, mas é essa, não é apagar completamente o texto, alterar ou adulterar o texto para dizer é, ele não disse isso, ele não quis dizer isso, a ideia não é essa, mas a ideia é fazer a, a crítica mesmo. É, a única coisa que, que eu particularmente ainda estou em dúvida é se é, a crítica vai entrar é, na publicação do texto e eu vou jogar para as notas de rodapé os problemas do texto, ou se eu vou publicar o texto tal qual está e eu vou jogar para as notas de rodapé a crítica. Né? Para que o, 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 o... E aí é uma dúvida minha, são as minhas crises né? com, com o projeto do doutorado né? e a disposição que eu tenho ou não de encarar é, a banca né? me, me, me estabelecendo todas as críticas. Né? Digamos assim, no primeiro teste eu fui... É, aprovado, né? Então, na, na primeira exposição, as, as professoras que são também é, é, da área da tradução, né? Das universidades de, de, de fora, né? Tanto de, 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 do, do Rio Grande do Norte quanto da, do, do Mato Grosso, gostaram muito, né? Da, da intenção, acharam muito legal. E elas disseram, bom, vamos ver para onde é que você vai caminhar com isso aqui, né? Ela só sentiu na época da apresentação, eu ainda não tinha material suficiente traduzido para elas verem, né? elas sentiram falta disso, eu estou esperando agora no final de dezembro conseguir mandar um material mais consistente para elas lerem e exercitarem a crítica para dizer isso aqui está legal, isso aqui não está, isso aqui tem, tem, tem sentido, isso aqui não tem, é, mas no primeiro, primeiro momento é, é, é isso. Né? É, e, essa, e essa discussão sobre o, o discurso né, que a gente faz dentro do campo da tradução, é uma discussão é, antiquíssima. Né? Então, a gente tem aí desde de, de Cícero, 46 a.C., e, e, e Jerônimo, 400 e alguma coisa depois de Cristo, discutindo a mesma coisa. Né? O princípio é o mesmo. A gente faz a, a, a famosa tradução word for word ou sense for sense. A gente traduz palavra por palavra ou a gente traduz é, por sentidos. O que, que a gente faz? É, a, a ideia é... é fazer exatamente, não propriamente um e nem outro, né? mas ir selecionando, é, na medida que a gente vai lendo, que a gente vai compreendendo as necessidades, que a gente vai compreendendo os discursos, a gente vai é, lendo e aplicando aquilo que é necessário para a compreensão daquele trecho. Mas é, eu, particularmente, acho muito difícil a gente fazer é, uma tradução inteira movida apenas pelos, pelo, pelo sense for sense, ou uma tradução inteira movida pelo word for word. Né? Em algum momento a gente vai fazer é, ali, lançar a mão de uma ou de outra, mas a base, eu penso, é o discurso. O que a gente está é, tratando é, do ponto de vista crítico na obra é o discurso. O que está sendo dito? Né? De quem é, está sendo dito? Da parte de quem está sendo dito? Para quem está sendo dito? De que maneira está sendo dito. O exercício da crítica vem sobre a questão uh, do discurso. Né? Mas a tradução em si, de uma forma ou de outra, precisa aparecer, precisa constar. Tem que ser tradução. O material é traduzível. Né? É, é tradução. É, eu só não, 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 não entendo, né? retomando aí meu, meu, meu mestre, né? o professor Vicente, né? é, não dá para ser é, tão exclusivamente né? é, é, é literal quanto a gente gostaria. Por exemplo, mesmo porque isso reflete essa colonialidade da qual a gente está fugindo. Então, por exemplo, a gente tem uma expressão é, em língua inglesa, né, que é assim, I have to see the man about the dog. É, é uma expressão que, se a gente for traduzir literalmente, né, palavra por palavra, né, você vai traduzir isso aí como eu tenho que ver o homem sobre o cachorro a respeito do cachorro. Aí você fica pensando, mas qual é o sentido dessa frase? Ela não tem sentido nenhum, porque essa frase quer é, dizer que alguém está precisando ir ao banheiro fazer xixi. Né? Então, quando alguém quer se levantar da mesa e não quer ser indelicado, né, dizer eu vou no banheiro, vou, vou mijar, vou fazer xixi, né, como algumas pessoas falam, ele diz assim, excuse me, I have to see the man about the dog. E aí a gente vai precisar encontrar uma maneira de traduzir isso. Então, se eu traduzisse isso, por exemplo, para uma das expressões que a gente tem aculturadas aqui, é, galera, dá licença que eu preciso tirar a água do joelho. Não seria nenhuma excrescência, a meu ver, isso não seria não traduzir, né? porque é, eu estou traduzindo o discurso nesse sentido. Né? Então, é, é, penso eu que é, é neste espectro que eu contemplo a, a pergunta do professor Denis né? sobre a questão de traduzir os discursos ou não propostas pelo, pelo Mechoni, né? A, a ideia é pensar numa tradução que escreva e não desescreva. Né? Então, o caminho é, 
se eu, se eu conseguir me fazer claro, o caminho é mais ou menos esse. Né? O Erivelto está né, interagindo com a gente aí no chat, fazendo uma colocação sobre é, Cervantes. Né? É, é, do espanhol, há exemplos riquíssimos né, sobre essas, é, essas... O professor Shelton que sabe o nome, né? é falso, falso Amigo, é isso, professor? É, eu não lembro o nome de... Os falsos é. convidados? É. É que espanhol são falsos amigos. Que falsos eles... amigos, né? Falsos então, amigos. São, são os falsos amigos que, que pegam muita gente nas armadilhas da, da vida, né? É, traduzir literalmente é, é um problema, é um problema grande. A gente tem mais um comentário da, da Graziella, né? Como é importante citar o lugar de fala do outro, por exemplo, os resistos do resiste ao colonialismo no encobrimento do Brasil diz muito sobre a perspectiva do colonizador. Agora a questão é a perspectiva do colonizado. Como fazer essa comparação dessa dualidade, desses acontecimentos? Teve algum documento que relatasse na ótica deles? Tenho curiosidade sobre o assunto. Então, vou pedir para os professores responderem. É um pouco breve, porque a gente já ultrapassou um pouquinho o horário, para a gente, a gente encerrar, então, com essa pergunta da Graziela Ramos. Pode ser? Pode ser. É, bom, eu não, não tive acesso, não conheci nenhum documento que tenha sido, de alguma forma, registrado a partir dos indígenas. Né? Tem muitos é, relatos de outras pessoas que não o Grubb escrevendo sobre ele, muitas publicações, né? muitas não, há algumas publicações que a gente conseguiu encontrar, inclusive eu, eu encontrei uma, uma citação que eu fiz tradução é, parcial dela no artigo que eu publiquei junto com o professor L na revista Nature, né, um, um, uma publicação também bastante antiga, falando sobre essa trajetória é, de maneira bem panfletária, assim, do, do, do Grubb, né, há algumas, algumas outras publicações sobre a, a construção biográfica dele, mas, de fato, sobre é, os indígenas, do ponto de vista dos indígenas, não há. É, até o próprio governo paraguaio subscreve né, um pouco essa perspectiva do Grubb, porque é, o, o Grubb foi é, é, condecorado pelo governo paraguaio né, e ele recebe o título de é, juiz e pacificador é, dos índios. Né, é, e, essa, e essa honraria está lá publicada né, no, no, no Nature, né, porque como havia uma espécie de guerra civil ali entre os, entre os indígenas e os, e os criadores de gado na região, é, porque as terras eram amplas, né, o pessoal achou que estava é, fazendo um grande negócio, que era uma grande pechincha, né? então os proprietários estavam vendendo aquelas terras enormes para criação de gado, eles compraram, colocaram muito gado lá e achavam que não precisava olhar, mas assim, ah, essa terra aqui está esquecida, né? não tem ninguém aqui, por isso a publicação do outro livro, né? Unknown People in an Unknown Land, né? uma terra desconhecida, um povo desconhecido, já não tem ninguém aqui, deixava o gado lá. E os indígenas faziam a festa, né? diziam, oh, durante o dia aparece, às vezes, de vez em quando, uma pessoa, outra de noite não tem ninguém, a gente vai lá na canoa, mata os bois, traz, come, né? e ficamos aqui um tempão é, matando, e isso deu uma guerra, uma briga muito grande né? entre eles, é, caminhos que é, os brancos não podiam passar e etc. E o Grubb foi o cara que fez essa costura, né, dessa teia de comunicações, que é, foi lá entre os indígenas, entendeu o que estava acontecendo né, e, e, e trazer as delimitações do, do colonizador para dentro do universo é, indígena e etc. E por isso ele foi condecorado. Né? E, e talvez essa seja uma das maiores dificuldades que nós temos é, de retratos da, da Amazônia não feito pelo olhar do colonizador, mas pelo co colonizado, né? É, a ausência de oportunidade, né? Aí eu acho que o, 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 o Eduardo Said, né, fala muito sobre sobre isso quando ele diz: nos tomaram os dois lugares, né? O lugar do agressor e o lugar do agredido, de maneira que não nos restou nada, né? Então é, é, é essa a questão, né? É, quando o colonizador vem, ele toma todos os lugares. Né? Ele, ele é o cara que diz que, que está sendo agredido pela cultura do, do indígena e, ao mesmo tempo, ele é o agressor. E ele publica e ele escreve tudo, ele registra tudo do jeito dele e é isso que vai é, para a posteridade, né? de maneira que não resta nenhum, nenhum lugar né? ao, ao colonizador, nem o de agressor e nem o de, o de agredido. Né? 
porque o próprio colonizador se coloca em todos os papéis, né? e infelizmente a gente não tem, né? eu pelo menos não tenho conhecimento, não sei se o professor ele tem conhecimento de algum escrito dos indígenas do Chaco, né? é, mas, mesmo porque as, as tradições indígenas, né, é, é, na maioria das vezes, são orais, né? então eu não tenho esse, esse conhecimento. Então, é, Graziella, né? que bom que você tocou nesse assunto, né? Agora é que tem grupos, pesquisa, etc., que estão fazendo esses registros, né? até os próprios mesmo, né? é, grupos étnicos que estão né, usando a escrita né? na língua deles, inclusive no Labinte, por exemplo, né? nós temos esse processo. É, no noroeste amazônico, é, quando eu li o relato do Thomas Wiffen, eu imaginava como apenas não existentes, né? Foi preciso que eu fosse lá, né? Quando eu fui a primeira, a segunda, a terceira vez, foi que eu encontrei os canamari, os bora, os uitos. Ah, eles são de carne e osso. Então, conversei com alguns, né? Aí fui me aproximando mais desse mundo. E aí o próprio antropólogo que vive com ele há, com eles há 30 anos, eu estive na, nos mambeadeiros, que eles chamam lá, mambeá, vamos mambeá, né? Que é um ritual. Ah, o mambe. Não é? É, que não é mascar, ah, é mascar tabaco? Não é mascar, é. e nem lamber, me fala assim, é lambi-lambi, o ritual do lambi-lambi. É, tem toda uma, toda uma cerimônia, tem todo um preparativo, sabe? Eu, eu, é totalmente diferente. Então, você vai lá que você sente a força, sente a coisa. Véio. Eu tomei carruana, não é? eu vi o que, que era, e vi que não era só de manga, podia ser de abacaxi, podia ser de abacate, podia ser dependendo da época do ano, então isso não está no relato, não é? Ele só foi aí achou, não, os índios passam do ano comendo só isso. Não era, porque era de acordo com, com a época. Né? Então, o, o Juan falou, olha, nem os indígenas sabiam desse relato do viajante, o grupo lá. Então, assim, ele não está em espanhol, né? que lá eles falam é, ali em Letícia, na Colômbia, naquela região. É na tríplice fronteira, Brasil, Colômbia, então eles são brasileiros, são, são colombianos e são também peruanos ao mesmo tempo. Né? É, e aí eles têm esses registros e imagens, fotografias e desenhos que eles, só na memória de alguns mesmo, né? porque já tem mais de 100 anos o livro, é, então, assim, aí começa a re recuperar, talvez, né? ir lá e tentar e conversar com mais... Gente, é importante isso, né? não é uma questão identitária mesmo, de luta, de... Né? porque não lembram mais o, o, os que vivem hoje, né? dessa época do, da, dos das mortes, né, da casa aranha, dos assassinatos, da guerra pela borracha, que ele... então eu ouvi narraciones de caucheria, que eles falam, narraciones de caucheria, muito, muito lego, muito... entendeu? Eles falam em espanhol, aí às vezes eu entendi, às vezes não. Então, Graziela, é uma pesquisa que pode ser feita, né? em todo quanto é lugar, é preciso se fazer. Não é? Primeiro, aceitar-se como, como nativo também do lugar, como eu me aceito e me digo, né? não achar que eu estou de fora estudando. Não, eu sou, eu sou isso. Resultado disso, é bom isso, eu acho. Não é? Aí só para pontuar, né, também é, é, lembrar que é, eles escreverem é também um pouco um exercício de colonização, né, porque a tradição deles é oral, por natureza. Né, é, é uma outra lógica de mundo. É, essa... essa é, construção que a gente tem de escrita né, de, dos indígenas e tal, é, é um exercício para a gente, né, é um exercício de, de repensar a universidade como um instrumento de colonização, mas é, a riqueza né, da tradição deles é a riqueza da tradição oral mesmo, né, e, que, e que se colocada né, no, no livro, por exemplo, a gente tem uma, uma, uma crítica é, na teoria da tradução é, na, na, no Oriente, quando foram fazer as traduções dos textos budistas, por exemplo, em que surgiu uma crise. Né? As tradições budistas eram orais, é, foi feito o registro, mas, na época, o sânscrito ainda não tinha sido estabelecido como essa língua né, universal do Oriente, é, de maneira que eles foram traduzidos para línguas é, indianas e foram traduzidos para relatos chineses. E aí, depois de um tempo, eles chegaram à conclusão de que os textos mais antigos que foram resguardados, apesar do sânscrito ser considerado a língua sagrada, não foi 
não foram textos sânscritos, mas foram textos chineses. E aí eles ficaram em crise, eles falaram, beleza, e agora o que é o nosso, entre aspas, original? É o sânscrito ou é o chinês? Porque o sânscrito é, é a língua sagrada para a gente, mas os textos mais antigos estão em chinês. E outra coisa, é, quando se faz a tradução dos sutras budistas, o que, é que você tem lá? Você tem a entonação, você tem o prolongamento é, e você tem o canto que ninguém escreveu. Como é que você escreve o prolongamento? Como é que você escreve o tom que aquilo tem que ser cantado? É mais fino, é mais grosso, é mais alto, é mais baixo durante quanto tempo? E aí eles ficaram se perguntando, será que de fato o exercício que a gente está fazendo desses sutras aqui, que ficaram nesses registros chineses e sânscritos e indianos, são de fato os mesmos registros? E eles tiveram que recorrer aos que eram os mais antigos, das tradições orais. Eu, eu entendo que é outra lógica de mundo que a gente está trazendo é, para um mundo colonizado. A prática dos indígenas é a mesma. Né? Então, a defesa deles é, é, é uma defesa que precisa ser feita essencialmente através e a partir da tradição oral. Né? E qualquer outra tentativa talvez é, é, seja também um exercício é, crítico de colonização. Né? De, exatamente, o que o Jair está colocando aqui no chat, né? nas línguas tonais, né, o prolongamento que pode trazer mudança de significado, tudo isso. Né? E entre os indígenas a gente tem todos esses elementos, né, porque são, outras, são outros troncos linguísticos, outras origens linguísticas, com outra lógica completamente diferente, é, que eles estão fazendo um esforço agora de reconhecer o nosso, é, os nossos caracteres para escrever a língua deles com os nossos caracteres, que também não era uma coisa que estivesse presente ali na na cultura, porque exatamente não tinha tradição de escrita, só tinha tradição de oralidade. Então, tudo isso precisa ser também pensado a partir desse viés da universidade como instrumentalização é, de colonização, que às vezes a gente não percebe, né? E a gente acha que é um grande negócio quando a gente pega uma tradição milenar oral e a gente é, escraviza ela na nossa escrita, né? E a gente fala, opa, salvamos os indígenas, né? É um ideal iluminista, né? mas nós estamos salvando nada. Eles existiram é, há muito mais tempo do que a gente na academia aqui no Brasil e vão continuar existindo. E, e esse exercício é só é, uma dialética de lidar com a hegemonia dentro da academia. Né? E a gente precisa também fazer esse exercício crítico. Bom, gente, é, a gente precisaria ficar agora, ainda algumas horas aqui, né? muito rica essa essa pesquisa do professor Rogério e do professor Hélio. Com certeza a gente vai marcar uma outra roda de conversa para ele vir, eles virem apresentar os resultados dessa pesquisa, né? que agora a gente ficou curioso. Só um minutinho, porque tem uma, uma convidada aqui que quer fazer parte. Mas, enfim, vamos marcar uma outra roda de conversa, porque a gente quer saber tudo agora de a ah, tradufagia e da pesquisa do Rogério. Ah, muito obrigada. Eu vou fazer alguns avisos e depois passo ah, só para vocês fazerem os agradecimentos finais, tá bom? Eu quero informar para vocês que a lista de presença a gente colocou no chat, acho que algumas vezes. Se alguém tiver interesse em receber certificado, por favor, preencha essa lista. A gente vai pedir posteriormente, ah, só no ano que vem. Tá? porque essa atividade Diálogos Online do L nós vamos formalizá-la no ano que vem, no próximo edital, porque esse ano não era mais possível, mas a gente fez questão de fazer é, essa roda esse ano ainda, porque foi um pedido do professor Hélio e a gente não podia deixar de aceitar. Muito, muito importante a gente estabelecer esse diálogo com os colegas vizinhos, né? eu sempre penso que a gente tem que estreitar os laços com as, as universidades aqui da Amazônia, né? a Universidade do Amazonas, a, do Pará, a UNIR, né? porque às vezes a gente vai buscar tão longe, a gente tem tantas, tão boas pessoas que podem nos falar tantas coisas boas aqui mais perto. Quero dizer também que essa roda de conversa vai ficar gravada no YouTube, no canal L da UFAC, tá? Acho que amanhã, você já quem quiser assistir, compartilhar. Quero agradecer imensamente ao Ednelson Viana, o nosso monitor é, que está por trás de toda essa engenharia aqui, técnica e, e cartaz e divulgação. Ednelson, toda minha gratidão a você, que você, eu sei que você acabou de sair de um evento grande né, e, e ainda está aqui com a gente hoje.
Quero agradecer os participantes todos que estiveram com a gente hoje, os professores, né, especialmente o professor Shelton, o professor Denis, o professor Jairo, a professora Keila, o professor Sandra, a professora Sandra Mara, são alguns dos que eu conheço e que eu vi aqui na tela. É, quero dizer que todos são bem-vindos para participarem dessa roda de conversa, eu acho muito importante que a gente compartilhe o que a gente está pesquisando com os nossos colegas, com os nossos alunos, né, então, como teremos outros diálogos ano que vem, todos que tiverem interesse em participar, vocês têm meu contato, vamos tramar para o próximo que vem, outras rodas de conversa, são todos bem-vindos, tá bom? E a, agradecer imensamente, é claro, nossos convidados, professor Hélio e professor Rogério, sempre um prazer, aprendo muito sempre com vocês, Passo agora a palavra, se vocês quiserem fazer os agradecimentos finais. Eu agradeço imensamente né, ao Rogério, foi o primeiro contato né, para que acontecesse, ao rapaz aí técnico né, tá, e da universidade, quem se responsabilizou né, por isso, aos professores da casa, da Universidade Federal, é né, um prazer para mim, mas eu não me sinto um invader, não é? Porque tem um capítulo de um relato aí que é de Invader. Aí eu digo, mas quem é o Invader é ele, né? Não eu, eu sou daqui, eu estou aqui, ele aqui é. Ele... Mas aí, gente, eu gostaria de dizer, que passou batido, é que é, são importantes esses registros, porque sem esses registros, nós não íamos saber, né? Principalmente com as fotografias, com é, essas icono... narrativas iconográficas, né? A gente pode dizer assim. Então, assim, aí agora tem esse nosso trabalho de luta, ah, foi bastante proveitoso, né? apesar de já ser um horário depois do dia né? de trabalho, de muita luta, na sexta-feira, que muito amigo meu falou, Hélio, logo na sexta-feira, no horário do happy hour, não sei o que e tal, falei, olha, eu filho, para você ver, né? E aí é um prazer revê-los e tudo, estar aqui, o sorriso de vocês e tal, eu me sinto bem, eu me sinto de casa, eu me sinto insider e não outsider, tá? É, e é isso, tá? Um abraço para todos vocês, é... Boas festas, né? E 2022, 2022 maravilhoso, melhor do que esse ano. Muito bem, muito obrigado, galera. Muito, muito grato, muito grato ao professor Hélio, né? Por, por repartir esse momento é, comigo, né? O professor Hélio foi um, um presentão, assim, que eu ganhei no, no doutorado, né? Muito mais do que um, um orientador, tem se tornado em muitos momentos um um companheiro de batalhas, tem se tornado um amigo, é, compartilhando muito conhecimento, muitos materiais, muitos trabalhos em conjunto. Né? Eu, eu realmente não posso, é, de maneira alguma, reclamar do orientador que tenho no doutorado. Eu sei que tem muito aluno do doutorado que reclama muito das suas orientações, mas eu, eu só tenho motivos para agradecer de verdade, né? sem... É, é, sem médias, né? Agradecer a professora Maísa, né? A, a, a coordenadora do projeto, né? Da, da roda de conversa e do, do, do L, né? Do, dos estudos de linguística em língua inglesa, é, por ter proporcionado esse momento. O nosso super Ed, né? Que está aí no comando das, das operações técnicas, os amigos todos que participaram, os professores, né? Que a gente sabe de todas as das ocupações, a gente projetou esse horário. É, para fazer ainda esse ano, sabemos que semana que vem provavelmente todo mundo já está entrando em reta final, muito trabalho para corrigir, muito trabalho para fazer e entrando na, na, no recesso, né? por isso a gente deixou para fazer hoje e depois do horário das aulas para que os alunos também pudessem participar, então tem alguns alunos que entraram aí a quem eu agradeço, os professores, colegas, professor Denis sempre tem contribuições riquíssimas, porque também é um pesquisador dessa área, professor Shelton, Jairo, professora Keila estiveram aí, a professora Sandra, né, que é minha colega de doutorado, está sempre presente também, muito obrigado pelo, pelo carinho, o Solene também é, é pesquisadora, também está na, na labuta aí conosco, nas disciplinas de de doutorado também está presente aqui. Muito obrigado a todos os alunos, alunos do professor Hélio, né, gente de outros estados que viu a divulgação aí e entrou. Então, muito obrigado a todo mundo. Né, fiquei muito feliz, muito satisfeito com as discussões que foram levantadas e até com as dúvidas e as, e as, e as crises né, que foram é, propostas aqui, porque isso também nos ajuda a fortalecer é, o trabalho, responder, não responder, ter resposta, não ter resposta, nos ajuda a refletir um pouquinho sobre o que a gente está fazendo, isso é muito legal, esses exercícios aqui talvez sejam assim, o, o filé mignon do que a gente faz nesse campo né, da, 
da pesquisa. Então, muito, muito, muito obrigado é, pela participação de todos vocês. Fico extremamente feliz, extremamente grato por esse momento, esperando ter é, próximos aí em 2022. Muito obrigado a todos. Obrigada mais uma vez, Rogério. É nítido a sua paixão né, pelo, pela pesquisa e tenho certeza que você nos contagiou a todos, viu? Fica agora com o compromisso de voltar para apresentar o resultado, tá bom? E é isso, gente. A gente está encerrando por hoje. Obrigada pela participação. Bom final de semana, boas festas, saúde para todo mundo saindo aqui, tá bom? Gratidão a todos. Valeu, até mais. Até mais.